হ্যালো বাচ্চারা ভাইরা বোনেরা কেমন আছো সবাই আমি অনেক তোমাদের কমেন্টে দেখছি যে অনেকেই খুব ক্লাস টুয়েলভ নিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছ তো একটু ধৈর্য ধরো বাবারা এত চিন্তা করো না ক্লাস টুয়েলভ নিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে একটু ধৈর্য ধরো কিছুদিন একটু ইলেভেনটাও হয়ে যাক তোমাদের একটু রিভিশানও করে নাও কোনো চিন্তা করো না ঠিক আছে পিডাবলু সবসময় স্টুডেন্টদের পাশে ছিল আছে ভবিষ্যতেও থাকবে ঠিক আছে না তো আজকে আমরা পড়ব দ্বিমাত্রিক গতি এই অগ্নি ব্যাচের আজকে তিন নম্বর ফিজিক্সের ক্লাস এবং আমরা পড়ব কাইনামেটিক্সের মোশান ইন টু ডি পার্ট অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক গতি যার আন্ডারে থাকবে প্রোজেক্টাইল মানে প্রাসের গতি এবং রিলেটিভ ভেলোসিটি এবং হালকা করে সার্কুলার মোশান বৃত্তীয় গতি যেটাকে আমরা বলছি তো চলো শুরু করা যাক ওয়েলকাম টু ফিজিক্স ওয়ালা ওয়েলকাম টু দ্য অগ্নি ব্যাচ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু পিডাবলু বাংলা শুরু করা যাক আজকের ক্লাস দ্বিমাত্রিক গতি এই দ্বিমাত্রিক গতিতে এতদিন আমরা কি করতাম এতদিন আমরা পড়তে বসে একটু খেলতাম তাই না আমিও করেছি পড়তে বসে একটু খেলতাম মানে আমি যখন তোমাদের বয়সে ছিলাম তো তখন আমিও পড়তে বসে খেলতাম এবং ঘরে কেউ না থাকলে টুথপেস্টের পুরানো যেগুলো শেষ হয়ে গেছে সেই যে ছিপিগুলো থাকতো খুব ছোট ছোট দেখবে সেইগুলোকে নিয়ে আমরা আমি দেওয়ালে মেরে ওইটা আবার এরামভাবে অ্যাঙ্গেল করে মারতাম তো দেওয়ালে লেগে অন্যদিকে আসতো ছুটে গিয়ে ক্যাশ ধরতাম তো ঘরে কেউ না থাকলে এরকম পড়ার মাঝখানে আমরা খেলতাম তো তোমরাও কেউ না কেউ কিছু না কিছু খেলাধুলা করো একটু ফোনটা ঘেঁটে নাও পড়তে পড়তো অনেকেই এটা তো করেই থাকবে সবাই তো আজকে আমরা কি করব আজকে এই পড়তে পড়তে খেলা নয় আজকে আমরা খেলতে খেলতে পড়ব ঠিক আছে চলো তো ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস অফ মোশান ইন টু ডি অ্যান্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা খেলার জগতে অলরেডি ঢুকে পড়েছি যেখানে আমরা আসছি প্রাসের গতিতে এবং কে রয়েছেন আমার মাথার ওপর এখন নিরাজ চোপড়া নিরাজ চোপড়া উনি এই যে জিনিসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এইটি যদি থ্রো করেছিলেন সেটি কিরামভাবে চলে গেছিল এই যে থ্রো করেছিলেন এইভাবে গেছিল তো এই জিনিসটাকে কি বলা হয় প্রোজেক্টাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছনে আর একটা ছবি রয়েছে যেখানে বাস্কেট বল বলটাকে ছুঁড়ে দিয়েছে বলটা এইভাবে গিয়ে বাস্কেটের মধ্যে পড়ছে এটাও কার আন্ডারে আসে না প্রোজেক্টাইল মোশান আমরা যখন দেখি যে বল ক্রিকেট খেলার মাঠে ফিল্ডিং করছিল যখন বলটা ধরে যেই বলটা এরামভাবে ছুঁড়ে দেয় বলটা কি কখনো এরামভাবে যায় এরামভাবে গিয়ে এরামভাবে পরে কখনো হয় না বলটা এইভাবে যায় কেন যায় বলবো আস্তে আস্তে সব বলবো এবং এরপরে আমরা একটু ক্রিকেটের মাঠে না এলে হয় তো বিরাট বাবু মেরেছেন একটা ছক্কা এটাও তো সেই প্রোজেক্টাইল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে কি হয়েছে মাঠে দেখো এরামভাবে এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাই যে দেখাচ্ছে কত দূর কত দূর এই যে এটা এইটটি সিক্স মিটার দূর অব্দি গেছে এটা এইটটি নাইন মিটার দূর অব্দি গেছে একদম মাঠে যারা খেলা দেখছিল তাদের কাছে গিয়ে বলটা পড়েছে ঠিক আছে এই যে দূরত্বটা কত দূরে গিয়ে বলটা পড়েছে সেটাকে কি বলে রেঞ্জ ওটা হলো হরাইজেন্টাল রেঞ্জ বাংলায় অনেক সময় আমরা এই রেঞ্জকে পাল্লাও বলে থাকি ঠিক আছে এইবার আমরা দেখতে পেলাম তাহলে রেঞ্জ বুঝতে পারলাম এই দেখো অনেক উঁচু দিয়ে উঠে এখানে পড়েছে তার মানে এইটা কি যত উঁচুতে ম্যাক্সিমাম উঠলো সেটাকে কি বলছে সর্বোচ্চ উচ্চতা তো এইভাবে আজকে আমরা খেলতে খেলতে পড়ব আর নিচে কি দেখছি আমরা বাবলু বল ছুঁড়ছে হ্যাঁ বাবলু বল ছুঁড়ছে সেটাও প্রোজেক্টাইল আমরা যা কিছুই ছুঁড়ে দিই সেটাই এই রকম পাথেই পড়বে এবং তাকে আমরা প্রোজেক্টাইল বলব ঠিক আছে চলো আ চলে এসছে আমাদের দিদি চলে এসছে কি জিজ্ঞেস করছে কখন হয় এই প্রোজেক্টাইল আর কেনই বা এটা দ্বিমাত্রিক গতির মধ্যে পড়ে আচ্ছা তো ই বাত হয় তো যেটা বলছিলাম তোমাদের যে প্রোজেক্টাইল আমি যদি কোনো বডিকে একটা এইভাবে ছুঁড়ি বডিটা এইভাবে গিয়ে এইভাবে কখনো পড়ে না 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 এটা আমরা হতে দেখি না তো আমরা কি দেখি যে প্রোজেক্টার বলটা কিভাবে যায় বলটা এইভাবে পড়ে এইভাবে যায় আমরা আগের দিনের ক্লাসে মোশান ইন ওয়ান ডির ক্লাসে তোমাদের গ্রাফ পড়াতে গিয়ে কি বলেছিলাম গ্রাফ পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম আমাদের সেই এস আর টি এর যে গ্রাফ সেটা কেমন হয় সব সময় প্যারাবলিক হয় তোমরা পড়েছিলে এবং সেখানে এস ইকলস টু ইউটি 
प्लस हाफ एटी स्कोर ये जिनटा पड़े तमें कि धरते बोले ए रखम है अर्थात क्या पैराबलिक है एवं जो रकम भाव कोकम भाव एट जदि ग्राविटी अंडारे तेल एस इक्स टू बाईच इक्स टू यू टी प्लस हाफ जि टी स्कोर से पैराबलिक बेपार आसे तरह ग्राफ तुम्हारा समस्त किसू पड़े एखने तो तई हेखने तो तई हे कारण जी तो ये रही है देखो भलोक देखो आप जो छुटी एखे ये दिखे एक्स अक्ष बराबर एक्सिलारेशन नहीं कई अक्ष बराबर वाई अक्ष बराबर एक्सिलारेशन आई अक्ष बराबर एक्सिलारेशन आई नट इक्ल्स टू जिरो अर्थात वाई अक्ष बराबर एक्सिलारेशन कि जी अर्थात कि ना माइनस जी क्या लिखल कारण वाई अक्षा कौन दिखे ओपर दिखे जी क्च कर बाबा नीचे दिखे क्च कर तईने माइनस लिखल समस्त कटा पॉइंट जेखने बल्ट जा से खान कि जी टा कौन दिखे क्ज कर नीचे दिखे क्ज कर तो ये बाबलू बल छुड़े छो बाबलुर समस्त कटा पॉइंटे जी क्ज कर नीचे दिखे अर्थात कि ना हम पासी एखने एक्सिलारेशन डिव टू ग्राविटी अभिकर्ष जो तरण सब समय नीचे दिखे क्ज कर ठीक है बुझते पे छो चलो आपस्ते आस्ते एक क्यों बात द्विम्रिक गतर मध्य पड़े अच्छा बुलबुल प्रश्न उत्तर तो दीते हैं बुलबुल दीदी एखे जो जिज्ञेस करनार प्रश्न उत्तर हमें दीते हैं तो क्यों बात द्विम्रिक गतर मध्य पड़े क्यों पड़े क्यों पड़े एक बल के छुड़े दिल भलोक भाव एक बल के छुड़ल सैट बल्ट जा पड़ल तो जो बल्ट ये जाए हमें कि देखी हमारा कि देखी बल्ट जो ये जाए बल्ट फार्ष्ट ये एन बल्ट आई धरे निल ओके 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 चलो चलो तेल कि जो ये गे बल्ट तेल यही और डिसप्लेसमेंट होना कि बल्टार उच्चता होने कि बल्ट जो एखे छो एबार जो एखे आब भलो लक्ष्य करो ये जो धरे नहीं जी ग्राउंड लेवल एट ग्राउंड लेवल मैं भूमि एट भूमि धरे निल ठीक है एट भूमि ओके ओखने तेल बोलो बुलबुल बोलो जो भूमि फुड़े बड़िए गए ना रे भाई जाए ये हलो भूमि तो ये जो भूमि है देखो भाई ये जो भूमि है तेल भूमि कि उचुते एन तेल भूमि हम कि एक्सटार धरल को मान आज एक्स ओवान कर ल और यहाँ धरल बल जिरो कि जो एखे गल यहाँ तो एक्स टू आब वाई टू बटे तैना कारण यार तो एक हाइटो तैरी हलो यह समय मटीत जो इनम कर छुड़ी तेल क्यों बल्टर जेते जेते कि एक्स एक्सिस एगोचे आर उच्चताओ पे मैं वाई एक्सिस पे तई दुटो दिखे ही चेन्ज हो द्विम्रिक गतर मध्य पड़े एवं मन रखते हैं ये एम कि शक्त बेपार नय क्या शक्त बेपार नय द्विम्रिक गति मान कि आज नतून फर्मुला आसबे ना भाई ना कारण सबजेक्टर नाम फिजिक्स को एक्सेपन है ना ठीक है जा कि छोटाई आज शुद्ध एकटूरा कायदा कानून कायदा कानून चेन्ज करते करते जाब कम कर शुदुम्र भते हैं जे एक दुटो एकम्रिक गति मिलिए द्विम्रिक गति तेल माथाते कि रखबो बोल आर कि तेल टू डि मोशन टू डि मोशन य कथाटार अर्थ हमें माथाय रखब जे वन डि मोशन प्लस वन डि मोशन जेखने एक कि हरइजनटाल मान अनुभूमिक और एक कि वार्टिकाल मान तलाते बांगल् लिखे दीची हमें यहाँ ये मैं कि मैं एक अनुभूमिक और एक हे उल्लम्ब बुझते पे एवं अनुभूमि के कि जानी ए सी कस टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कोर भि कस यू प्लस एटीगुलो है तैना मुंदन थकले माइनस है और ग्राविटी मैं उल्लम्बर जन कि जानी वही एक ही फर्मुलागुल शुद्ध जी चले आसे ठीक है ना तई अलरेडी वन डि मोशन दुटो शिखे बस आई दुटोर कम्बिनेशन करनब टू डि मोशन चलो ताक्सट स्लैडे पुरोपुर भावे ढुके जा टू डि मोशान 
প্রোজেক্টাইল মোশান নিয়ে কি বলছে নেক্সট স্লাইডে কিচ্ছু বলছে না নেক্সট স্লাইডে কিচ্ছু বলছে না জাস্ট একটা অ্যাক্সিস টানা আছে ঠিক আছে চলো অ্যাক্সিসের নাম এক্স এখানে আমি নামকরণ করলাম ওয়াই তো আমার এখন কি চাই তারা টিং 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 টি টিং টিং এটা কি হয়ে গেল এটা একটা প্রজেক্টাইল হয়ে গেল তাই তো এই যে এটা প্রজেক্টাইল হয়ে গেল সোজা উঠে গিয়ে এত অব্দি এলো ইহাকেই কয় প্রজেক্টাইল তো প্রজেক্টাইলের মধ্যে আমার কি কি জিনিস ধাম চিন্তা করতে হবে দেখো আমি এখান থেকে ছুঁড়েছি এবার আমি যেখান থেকে ছুঁড়েছি ভায়া আমি যে পয়েন্ট থেকে ছুঁড়েছি সেই পয়েন্ট থেকে আমি কিরামভাবে ছুঁড়লাম সবাই এটা বলতে পারবে কিরামভাবে ছুঁড়লাম বল ছুঁড়েছো মাঠে সবাই তো সেইখান থেকে আমরা কি আমরা ছুঁড়ি যখন আমরা তো আর এরকমভাবে এরকম টেঁড়িয়ে ছুটতে পারি না আমরা ছুঁড়ি যখন এরকম সোজাসুজি ছুঁড়ি তাই তো আমরা যখন ছুঁড়ি তখন তো এরকমভাবে সোজাসুজিই ছুঁড়ি তাই না এরকমভাবে বলটা নিয়ে এইভাবে ছুঁড়ি তাই তো এবার ওই যে ছুঁড়লাম বলটা এইভাবে উঠছে ঠিক আছে তো ইনিশিয়ালি আমরা এরকম সোজাসুজিভাবে ছুঁড়ছি এবং ধরলাম যে স্পিডে ছুঁড়ছি সেই স্পিডটার ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে ইউ আর এটা হচ্ছে গিয়ে থিটা অনুভূমিকের সঙ্গে এই কোন যেটা যেটা করে ছোঁড়া হচ্ছে তার অ্যাঙ্গেলের মান হচ্ছে গিয়ে থিটা এইবার আমাদের আসবে মজা কিরাম মজা আসবে তো এই বরাবর দেখো কত হচ্ছে ইউ কস থিটা আর এই বরাবর কত হচ্ছে ইউ সাইন থিটা বোঝা গেল কম্পোনেন্ট করতে ভেক্টরের শিখেছি আমরা তার মানে আমরা যে জায়গা বরাবর ছেড়েছিলাম ভালো করে চিন্তা করো এই যে বোর্ডটা যেখানে আমি এক্স আর ওয়াই লিখেছি আমি যদি ভাবি যে না আমার এই এক্স আর ওয়াই মিলে এই যে এইটা তাহলে কি আমার একটা প্লেন এক্স ওয়াই অ্যাক্সিসের মধ্যে কারণ যেখানে এক্স আর ওয়াই দুটো অ্যাক্সিস রয়েছে সেটা একটা সবসময় একটা প্লেন একটা তল হিসেবে চিন্তা করা হয় তাহলে এই তলের যে কোনো একটা জায়গায় আমরা রেখেছি ইউকে আমরা পড়ছি টু ডি টু ডি মানে কি বলেছি ওয়ান ডি প্লাস ওয়ান ডিতে ভাগ করতে হবে মানে একটা এক্স এক্সিসে ভাগ করতে হবে একটা ওয়াই এক্সিসে ভাগ করতে হবে আমরা অলরেডি শিখে এসছি ভেক্টারকে উপাংশে ভাগ করা ভেক্টারের কম্পোনেন্ট করা তো সেইখান থেকে ইউ কস থিটা আর ইউ সাইন থিটা আমরা লিখতে পারলাম অতি সহজে ওকে এইবার 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 আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দিকে অ্যালং এক্স অ্যালং এক্স তরণ আছে না 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 তরণ নেই অ্যালং এক্স তরণ নেই অ্যালং ওয়াই অ্যালং ওয়াই তরণ আছে হ্যাঁ তরণ আছে তরণ আছে তরণের মান কি ছিল একটু আগেই আমরা হিসেব করেছিলাম তরণ আছে মাইনাস জি মানে সেটা নিচের দিকে টিংরং রিং রিং রং রিং রিং রং রিং রং রিং রং ওকে ডান এইটুকুন বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই এরপর 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 দেখো তাহলে আমরা কি কি চিন্তা করতে পারি জিনিস এখানে একটা ছোট্ট জিনিস আমি চিন্তা করতে পারি দেখো প্রোজেক্টাইলটা ছোঁড়ার পার্ট আছে সর্বোচ্চ উচ্চতা কখন উঠেছিল এইখানটায় তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি কি বলবো এইটা হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ পয়েন্ট তাই তো সর্বোচ্চ পয়েন্ট বা এই লাইনটাকে আমি কি বলবো ম্যাক্সিমাম হাইট বা সর্বোচ্চ উচ্চতা যাহাকে আমরা বলি ক্যাপিটাল এইচ ঠিক আছে আর এইখান থেকে এই অবধি যে এত দূর গেল এটাকে আমরা কি বলি রেঞ্জ বাংলায় অনেক সময় পাল্লা বলা হয় কিছু কিছু বইতে আছে লেখা পাল্লা বাকি জায়গাতে রেঞ্জই ইউজ করা হয় তো এবার এবার কি হলো ভাই দেখো ভাই তাহলে ম্যাক্সিমাম হাইট এখানে কত উঠছে তখন আমাদের কাছে কি বলো রেঞ্জ এলো একটা বস্তু ম্যাক্সিমাম হাইট এলো একটা বস্তু এবং এই এখান থেকে এখানে ছুঁড়ে আসতে কতক্ষণ সময় লাগলো সেটাও আমাদের বের করতে হতে পারে চলো দেখা যাক কি করছে তো এই যে যখন আমরা এদিকে যাচ্ছি এদিকে তরণ নেই ওপর দিকে তরণ আছে কোন দিকে না নিচের দিকে মাইনাস জি মানে অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হয়ে গেল গিয়ে মন্দন খুব ভালো কথা আমরা তাহলে কি জানছি সর্বোচ্চ পয়েন্ট সর্বোচ্চ পয়েন্ট এই পয়েন্টে গিয়ে কি হয় সব সময় এই পয়েন্টে গিয়ে উল্লম্ব বেগ যেটা হয় উল্লম্ব বেগ যেটা হয় মানে ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি ভেলোসিটি অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস যেটা বা আমরা এটাকে কি বলতে পারি ভি ওয়াই হিসেবেও বলতে পারি সরি আমরা হ্যাঁ ভি ওয়াই বা ইউ ওয়াই বলি এটাকে ইউ ওয়াই বলি এটাকে বেটার হবে তাই না এটাকে ইউ ওয়াই বলছি 
তাহলে এই ইউ ওয়াইটাই কি অ্যাকচুয়ালি দেখো এই দিকে যে ভেলোসিটিটা কত সেটা ইউ সাইন থিটা তো এইটা আমরা বলতে পারি তো কি হয় সর্বোচ্চ উচ্চতা এই সর্বোচ্চ উচ্চতায় গিয়ে এই জিনিসটা যেটা আমাদের উল্লম্ব বেগ থাকে সেই জিনিসটা কত হয় গিয়ে শূন্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি এখানে ভি ই কস্ট আমরা কি জানি ইউ মাইনাস জিটি যখন একটা বলকে ওপর দিকে ছোড়া হয় এই ঘটনাটার জন্য আমরা জানি যে ইউ মাইনাস জিটি এটা হয় আমরা সবাই জানি এ নিয়ে কোনো বিতর্কও নেই কোনো বিতর্কও নেই ভাই তো এবারে ভিটা কি হচ্ছে আমি ধরছি ভি ওয়াই মানে ওপরের দিকের ভেলোসিটি তাহলে এইটা কি হচ্ছে এটা কারণ আমরা কোন দিকে নিচ্ছি ওপর দিকে ঠিক আছে ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে নেবো যার দিকে নেবো তার ভেলোসিটি নিয়ে কাজ করব এটা মাথায় রাখতে হবে কি যার দিকে নেবো তার ভেলোসিটি নিয়ে আমরা কাজ করব তো সর্বোচ্চ পয়েন্টে এটা কত হয় দেখলাম ভাইয়া জিরো তাহলে এটা জিরো বসাও তাহলে কি হচ্ছে ইউ ওয়াই মাইনাস জিটি তাহলে এখান থেকে টি কষ্ট আমি কি পেলাম ইউ ওয়াই বাই জি এটা হলো কি তার মানে উঠতে উপরে ওঠার উপরে ওঠার সময় টাইম ফর অ্যাসেন্ডিং উপরে ওঠার সময় টাইম ফর অ্যাসেন্ডিং এবং এটাকে আমরা কি বলতে পারি অনেক জায়গায় আরোহণের সময় অবরোহণের সময় এরকম বলতে পারে শক্ত শক্ত বাংলা বলতে পারে এত চাপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তো এবার তাহলে নিচে নামার সময় কি হবে একই গল্প হবে কারণ যেহেতু জি এর ভ্যালু তো সমান তাহলে নিচে যখন নামবে সেই মোমেন্টে কি হবে যখন নিচে নামবে সেই মোমেন্টে কি হবে নিচে নামার সময় দেখো ভি ইকলস টু কি হয়ে যাবে প্রথমে তার ইউটা জিরো যখন ওপরে পৌঁছে গেছে ইউটা জিরো আস্তে আস্তে ড্রপ হচ্ছে তাহলে ইউ প্লাস জি টি এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাবে তাই না তো ফাল আলটিমেটলি কী হচ্ছে ও যে জি নিয়ে জিটাই ওর মন্দন ছিল এখন জিটাই ওর তরণ হচ্ছে তাহলে ফাইনালি অ্যাকচুয়ালি কী হবে এটা টি অ্যাসেন্ডিং যদি হয় তাহলে টি যে ডিসেন্ডিংটা হবে সেটাও অ্যাকচুয়ালি কী হবে ইউ ওয়াই বাই জি দাঁড়াবে এসে তো আমরা কি বলতে পারি টোটাল টাইম টি ইকলস টু টু ইউ বাই জি টু ইউ ওয়াই বাই জি বা অথবা টি ইকলস টু ইউ ওয়াই মানে কত ইউ সাইন থিটা টু ইউ সাইন থিটা বাই জি তো ইয়েহি হ্যা হামারা টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট তার মানে এটা কি টোটাল সময় ঠিক আছে বোঝা গেছে আশা করছি এইটুকু কথা এইবার তো সময় বুঝতে পারলাম আমাদের কি করতে হবে এই ফর্মুলাকে মনে রাখতে হবে এটাকে কায়দা করে তাহলে কি হয় টি এ হিসেবে আমরা কি মনে রাখবো ইউ সাইন থিটা বাই জি এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এখান থেকে এই দুটো আমরা মনে রাখলাম এবার আমরা কি দেখছি হাইট তাহলে সর্বোচ্চ উচ্চতা কি হবে ভাই উচ্চতা উচ্চতা কার জন্য হয় ওপরে ওঠে কার জন্য ওপরে উঠবে কার জন্য উঠবে ইউ ওয়াই এর জন্য তাই না ওটাই তো ওপরের দিকের ভেলোসিটি তো ভাইয়া তো মেরে পেয়ারে দেশবাসীও কায়া খায়াল হ্যাঁ দেখো তো ওপরে উঠবে ইউ ওয়াই এর জন্য তাহলে হাইটের ফর্মুলা কি হয় এইচ ইকলস টু কি হয় ভাইয়া আচ্ছা চলো এইভাবে না লিখে আমরা এইভাবে লিখি আমরা এই ফর্মুলাটা সবাই জানি যে ভি স্কোয়ার ইকলস টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ হয় এবারে একদম ওপরে যখন উঠে যাবে একদম ম্যাক্সিমাম হাইটে যখন উঠে যাবে সেখানে গিয়ে সেখানে গিয়ে এই ভি এর মান কত হবে জিরো হবে তো এটা কোন দিকের ভেলোসিটি ওপরে ওঠার মানে ওই জন্য ওইগুলোকে ওয়াই করে দিলাম তো ভাইয়া একদম ওপরে উঠে গিয়ে কি হয়ে যাবে এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে গিয়ে শূন্য তাহলে এর ভ্যালুটা যদি সই যায় গিয়ে শূন্য তাহলে আমরা পাবো এখান থেকে এইচ ইকলস টু ইউ ওয়াই স্কোয়ার বাই টু জি মানে এইচ ইকলস টু ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু জি ঠিক আছে আন্ডারস্টুড বোঝা গেছে এইটুকুন কথা আমরা তার মানে কি বুঝলাম দেখো হাইটের ফর্মুলা টাইমের ফর্মুলা শুধু উঠতে ফর্মুলা সব মাথায় রাখতে হবে 
তো ভায়া এখানে একটা ছোট্ট করে কথা যে এই সর্বোচ্চ পয়েন্টে আমরা কি দেখতে পেলাম যে ইউ ওয়াই জিরো কিন্তু এই পয়েন্টে যেটুকুন বেগ থাকবে সেটা কোন দিকে থাকবে ট্যানজেন্ট আঁকতে হয় তো যে কোনো বেগ বুঝতে গেলে কি দিয়ে করতে হয় ট্যানজেন্ট আঁকতে হয় ট্যানজেন্টটা কোন দিক বরাবর এক্স বরাবর তাহলে এখানে সর্বোচ্চ বেগ কি হবে ইউ এক্স তাই না ইউ এক্সই থেকে যাবে মানে এটাকে আমি লিখতে পারি কি ইউ কস থিটা কেন লিখতে পারি ইউ কস থিটা কেন লিখতে পারি কারণ তরণ নেই এই দিকে তরণ নেই তাই এই দিকের বেগে কোনো চেঞ্জ হবে না তাই কি এক্স অক্ষ বরাবর বা এক্স এক্সিক্স বরাবর বেগে কোনো চেঞ্জ হবে না বেগের চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে বোঝা গেল এইটুকুন এইবার এখনো একটা জিনিস বাকি রইল তাহাকে আমি যে কোথায় জায়গা দিব এইখানে আমি সেটাই ভাবছি এই ইচ্ছা চলো একটা একটা এরম বানাই হুম চলো এটাকে লাল করে দিলাম লালের ভেতরে এবার লিখি যে রেঞ্জ ছোট ছোট করে একটু লিখছি হ্যাঁ এর ভেতরে আমরা লিখছি কি না রেঞ্জ কোন কালারে লিখবো এই কালারটাই লিখি ইয়েলোতে লিখি এখন ইউজ করিনি ইয়েলোটা রেঞ্জ রেঞ্জ মানে কি এক সক্ষ বরাবর যত দূর গেল মানে এক্স অক্ষতে যত দূর গেল তাহলে এক সক্ষ বরাবর দেখো ভাই কত দূর গেল এখান থেকে যাচ্ছে ইউ কস থ্রিটা হ্যাঁ তো কি টুই ঠাক টুই ঠাক পড়ে গেল যখনই পড়ে গেল মাটিতে তখনই কি হচ্ছে ওর যে ও তো আর এগোচ্ছে না মানে ওর যেটা প্রজেক্টাইলের যে ঘটনা যা ঘটলো সব শেষ হয়ে গেল তো যখন এই টুই গে ঠাক হলো তাহলে এতক্ষণ সময় ধরে ও যতটা গেল সেটাই হচ্ছে গিয়ে কি ওর যাবার সময় রেঞ্জ করার বানানোর সময় তো এটার মানে কি টুই ঠাক এটার মানে হচ্ছে যে পুরো পতন কালটা পুরো টাইমটা যতক্ষণ ধরে ও ফ্লাই করেছে তার মানে হচ্ছে ওই জিনিসটা লেখা আছে এখানে কোন দিকে এটা এক সক্ষ বরাবর এই দিকে কি নেই কোনো তরণ নেই তাই বেগের কি হবে না কোনো চেঞ্জ হবে না তাই রেঞ্জ মানে কি হবে এখানে এক্ষেত্রে ইউ কস থিটা ইউ কস থিটা মানে ভি ইন্টু টি এ সি কস কি ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার এবার যদি এই না থাকে তাহলে শুধু ইউ আর টি হয় তাই আমরা জানি তাই এখানেও কী বলেছি তরুণ নেই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর বারবার একই কথা বলছি নিয়ে কি হবে দেখো টু ইউ সাইন থিটা বাই জি অর্থাৎ কি না এখান থেকে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ যে ইউ স্কোয়ার টু সাইন থিটা কস থিটা বাই জি অর্থাৎ কি না আর ইকলস টু টু সাইন থিটা কস থিটা মানে কি হয় সাইন টু থিটা ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি তো এই যে ফর্মুলাটা আমাদের হইল এই যে ফর্মুলাটা আমাদের হইল এই ফর্মুলাটা আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে ইয়াদ রাখো এই কটা ফর্মুলা বোর্ডে যে কটা হয়েছে সেগুলোকে ভোলা যাবে না সেগুলোকে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে কারণ এতক্ষণ ধরে তো আর ডিরাইভ করে করে আমরা বের করব না আমরা স্যাটা স্যাট আমরা এইগুলো করব ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণ আমি একটু জাস্ট বোর্ডটার সামনে থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি তোমরা একটু পজ করে যেটুকু নোট করার করে নাও তারপরে আমরা নেক্সট স্লাইডে মুভ করব ঠিক আছে হয়েছে এবার শুরু করি পরের স্লাইডে যাই ওকে টিং টং ব্রাশের যে কোনো বিন্দুতে স্মরণ ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ আ প্রোজেক্টাইল ব্রাশের যে কোনো বিন্দুতে স্মরণ কত হবে সেইটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এখন আচ্ছা তো এই বাত হ্যাঁ স্যার আগে ব্রাশটা তো আঁকুন আঁকছি স্যার প্রোজেক্টাইল টুই টাক হো গিয়া লিখে ফেলেছ ভায়া তো এটা কি আমাদের প্রোজেক্টাইল ড্র করলাম কেমন করে প্রোজেক্টাইল হয় না সব সময় আমরা জানি যে এই যে টুই করে আমরা ছুঁড়ি এই যে টুই এটা হচ্ছে ভেরোসিটির দিক এটা হচ্ছে ইউ এটা অ্যাঙ্গেল থাকে থিটা এইভাবে আমরা প্রোজেক্টাইল করি এই বরাবর হয় ইউ কস থিটা এই বরাবর হয় এটা ওয়াই অ্যাক্সিস এটা এক্স অ্যাক্সিস হ্যাঁ এই বরাবর কি হয় এই বরাবর হয় ইউ সাইন থিটা টিং টং এইবার যে কোনো বিন্দুতে নিয়ে নাও যে কোনো বিন্দু 
যেটা তোমার পছন্দ আমার মন মানে না নিয়ে নিলাম একটা বিন্দু তাহলে পি পি এর ব্র্যাকেটে এক্স কমা ওয়াই লিখলাম মানে আরে ভাই কোনো একটা লোকেশান তো থাকবে সেই জন্য এক্স কমা ওয়াই লিখলাম কি করে লিখলাম চলো দেখা যাক আমার মন মানে না করাতে সে একই বল ছোড়া ছুরি এদিক ওদিক প্রজেক্টাইল ছুঁড়ে যে মারি বোঝা গেল তাহলে এই পয়েন্টটার এটাকে জাস্ট গ্রাফের হিসেবে দেখছি তাহলে এইখান থেকে এই পয়েন্টটার দূরত্ব হরাইজেন্টাল দূরত্ব আমরা এক্স হিসেবে ধরলাম এবং ভার্টিক্যাল দূরত্ব আমরা ওয়াই হিসেবে দেখলাম সরি কাশি হয়েছে একটু মাঝে মাঝে হুটপাট কেসে ফেলছি কিছু মনে করো না কিছু মনে করতো না তো একদম ঠিক আছে কিছু মনে করছো না যদি কিছু মনে না করে থাকো সব যদি তোমরা ওকে থাকো তাহলে প্লিজ কমেন্ট করো জে পি ডাব্লু ওকে চলো এইবার এইখানে আমরা একটা যে কোনো পয়েন্ট নিয়েছি কেন নিয়েছি স্যার যে কোনো পয়েন্ট কারণ যে কোনো বিন্দুতে স্মরণ চেয়েছে বাবা সেই জন্য আমরা যে কোনো পয়েন্ট নিয়েছি এবার আমরা এটাকে নেবো এবার আমরা এটাকে নেবো ডিংরাং রেং রিং রাং 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 আচ্ছা স্মরণ কী করে হয় মানে ডিসপ্লেসমেন্ট কী করে হয় ফাইনাল পয়েন্ট মাইনাস ইনিশিয়াল পয়েন্ট এইভাবে নিতে হয় আমাদের এখানে ফাইনাল পয়েন্ট কোথায় এই যে আমার মাথার এই দিকে মাথার এই দিকে আমার যে দেখতে পাচ্ছ ওই যে ফাইনাল পয়েন্ট পি ওটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল পয়েন্ট যেখানে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট মাপবো আর ইনিশিয়াল পয়েন্ট কোথায় অরিজিন অরিজিন যেখানে রয়েছে তাহলে ডিসপ্লেসমেন্ট কত টিং ডিং 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 चलो देखते डिसप्लेसमेंट नाम दिलेक्टर डिसप्लेसमेंट एक भेक्टर तर के भेक्टर हिसाब से देखल तो भाइयर के लिखते परिकल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते परि कारण आप जिने गे अलरेडी एक्स दिखे मान आई कैब वाइर दिक मान जे कैब ये तो तईरा लिखते हो पारि अच्छा एक्स मान कि लिखते परि ओ आर नतून एक कथा आ गो यधि आसते हमें धरल जो यधि आसते हमें धरे टी समय लेगे यस्ते आस्ते समय लेगे ये हमारा मन रखल तेल देखो एक्स एक्सिस कि भाई कोकम एक्स एक्सिस बराबर कोकम तरण नहीं एक्सिकस टू कत कस थीटा इंटु टी आई कैप वाई मान कत y मान कत सीन थीटा इंटू टी अच्छा इटा तुम्हारे एक भलो बुझिए लिखी देखो आपके आगे एक बार लिखी जिनटा जे वाई को वाई एक्सिस बराबर हमें कि छुड़ल ओपर दिखे छुड़े कि एक बेग नहीं छुड़े तो जी से ही हिसाब से मंदन हिसाब से धरते परि जेहतु जी नीचे दिखे क्या करो यू वाई कस टू क्या यूटी माइनस हाफ जि टी स्कोर एरम तो ओपर दिखे छुड़े थक तईना तो एवे एक्चुअल ये कि यू वाई बोल भलो है ना कारण हमें वाइर दिखे ही तो वही भेलोसिटीटा दिए जे दिक्कत मोशन से दिक्कत भेलोसिटिर कम्पोनेंट आप ये हमें बार बार बी मे रखते हैं यही बार देखो यू वाई माइनस टी तेल ये जिनटा कि यू वाई मानटाई कि यू वाई मान एखे यू सैन थीटा तेल यू सैन थीटा टी माइनस हाफ जि टी स्कोर तेल एटाई कि प्रोजेक्टाइल जो जैगे वाइर जैगे आप लिखते परि बुझते पे चो तेल एखे कि लिखल यू सैन थीटा टी माइनस हाफ जि टी स्कोर माइनस हाफ जि टी स्कोर जे कैप बहुत खूब बुझे पे चो तो ये गल ग पजिशन वेक्टर ठीक है डिसप्लेसमेंट एट एनी पॉइंट अफ अ पार्टिकल बोलते बुझब को चिंतार को कारण नहीं ठीक है नेक्स्ट देखो तुम्हारा नेक्स्ट देखो हमें जो बोली अच्छा पजिशन हलो तेल भेलोसिटी क्या है ना भाई पजिशन हलोता 
এটা কেন হবে না ভাই ওটা কেন হবে না ভাই সেটা কেন হবে না ভাই কত দাবি আমাদের তাই না তাহলে ভি ইকলস টু আমি বলতে পারি আগের দিনের জায়গা থেকে ডি আর ডি টি ইকলস টু দেখো ইউ কস্থিটা কি একটা কনস্ট্যান্ট বেগে বয়ে চলেছে তাই না একটা কনস্ট্যান্টভাবে চলেছে কস থিটা কারণ প্রজেকশানের সময় যেটা প্রক্ষেপণ অ্যাঙ্গেল যেটা থিটাটাও একটা কনস্ট্যান্ট কারণ ওই মুহূর্তে তো ওটা থিটা অ্যাঙ্গেলেই ছিল তাই এইটাকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো ইউ কস থিটা আই ক্যাপ প্লাস এটা কি লিখতে পারি ডিডিটি হলে ইউ সাইন থিটা মাইনাস জিটি যে ক্যাপ তার মানে ভেলোসিটিরও একটা আমরা রিলেশান বের করলাম যেখান থেকে যেখান হইতে আমরা এটাকে বলবো ইউ এক্স যেখান থেকে আমরা এটাকে বলবো ইউ ওয়াই বুঝতে পারছ পারছো না ঠিকঠাক তাহলে আই এর সঙ্গে লেগে রয়েছে মানে কি এটা এক্স এর কম্পোনেন্ট এটা মানে কি ওয়াই এর কম্পোনেন্ট তো এটাকে অ্যাকচুয়ালি ইউ এক্স ইউ আই আমার বলাটা উচিত না কারণ ইউ এক্স মানে আমরা ভি ইউ কস্থিটাকেই বুঝি আর ইউ আই মানেও আমরা জাস্ট ওই মুহূর্তের ইউ সাইন্থিটাকে বুঝি তো এটাকে আমরা ভি এক্স আর ভি ওয়াই হিসাবে আমি বললাম ঠিক আছে মানে দেখো ভি এক্স সবসময় সমান ওই ইউ কস্থিট হয়ে গেল আর ভি ওয়াই মানে ওইখান থেকে আমরা পাচ্ছি বোঝা গেল এইটুকু একদম ক্লিয়ার ঠিক আছে খুব ভালো কথা এইবার এখান থেকে অনেক সময় বলে যে প্রক্ষেপণ কোন নিয়ে অনেক অঙ্ক আছে ঠিক আছে প্রক্ষেপণ কোন প্রক্ষেপণ কোন মানে কে এই যে যা যত দিয়ে আমরা ছুঁড়েছি ভায়া থিটা এটাই হচ্ছে গিয়ে প্রক্ষেপণ কোন সেটা হচ্ছে গিয়ে থিটা তো আমাদের কি করতে হয় সেই অঙ্কের ক্ষেত্রে ট্যান থিটা ইকলস টু ইউ ওয়াই বাই ইউ এক্স ঠিক আছে ভি ওয়াই ভি এক্স নয় ইউ ওয়াই বাই ইউ এক্স হলে আমরা প্রক্ষেপণ বেগের কোনটাকে পাবো এখান থেকে থিটা আমরা চাইলে সেইভাবে আবার থিটাও বের করতে পারি এরাম যদি কিছু দিয়ে দেয় এখান থেকে দেখো আমরা যদি এটাকে আর একবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে এ ইকলস টু কি হবে এ ইকলস টু কি হবে ডিভি ডিটির মাধ্যমে কি আসবে এ ইকলস টু এই জিনিসটা দেখো জিরো হয়ে যাবে তাই না এই জিনিসটা দেখো জিরো হয়ে যাবে পরেরটা কি হবে দেখো পরেরটাতে এইটাও হয়ে যাবে গিয়ে জিরো মাইনাস এইটা হয়ে যাবে গিয়ে জি কোন দিকে হয়ে গেছে না জে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম অ্যাক্সিলারেশান ইকস্ট আমরা একদম শুরুতেই যে বলেছিলাম এটা কি মাইনাস জি জে ক্যাপ মানে অ্যাক্সিলারেশান শুধু এক্ষেত্রে আমাদের কি থাকে জি থাকে সেটাও আমরা প্রমাণ করলাম তো প্রক্ষেপণ বেগও আমরা এইরকমভাবে অঙ্ক এলে ইউ আই বা ইউ এক্স করে আমরা বের করতে পারব ঠিক আছে এরপরে দেখা যাক কি হয়েছে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ কখন হয় খুব ভালো কথা একটু আগে আমরা রেঞ্জ পড়েছিলাম এখানে রেঞ্জের ফর্মুলা কী ছিল ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি ঠিক আছে এইখানে কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ জানতে চেয়েছে আর এখানে কি করছে একজন জ্যাভলিন থ্রো করছে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে থ্রো করেই আমরা পেয়েছিলাম গোল্ড মেডেল তাই সব থেকে বেশি দূরে যেটা গেছিলো সেটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ তাই ম্যাক্সিমাম রেঞ্জে নিয়ে যে জ্যাভলিন থ্রো করতে পারবে সে দেশের জন্য জিতে নেবে গোল্ড মেডেল যেমন নীরজ চোপড়া আমাদের সবাইকে প্রাউড ফিল করিয়েছেন ঠিক আছে এইবার তো দেখো এখানে উনি ছুটছেন ছুটলে তাহলে কি হবে এটা এরামভাবে যাবে গিয়ে পড়বে তো এই ম্যাক্সিমাম রেঞ্জটা কখন হয় এর আগে আমরা কি পড়েছি রেঞ্জের ফর্মুলা পড়েছি তাই তো রেঞ্জের ফর্মুলা কি পড়েছি দেখো আর ইকলস টু দেখো ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি এইটা পড়েছি আমরা এবার এই ইউ স্কোয়ারে যখন আমরা পড়েছি এটা খুব ভালো করে খুব ভালো করে একদম মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করো এই জিনিসটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কখন হতে পারে এই জিনিসটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হতে পারে ম্যাক্স ভ্যালু হবে যখন কারণ এখানে এই যে বেগটায় ছুঁড়ছে সেটা তো একটা ফিক্সড ম্যাক্স ভ্যালু হবে যখন কি হবে সাইন টু থিটা কি হবে ম্যাক্সিমাম হবে এবার সাইন টু থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বলতে কত হয় ভাই সাইন টু থিটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যে কোনো সাইন ফাংশনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয় ওয়ান আমরা তো জানি এর ভ্যালু হবে কত ওয়ান খুব ভালো তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম এখান থেকে যে সাইন এই দেখ কখন হয় এই দেখ সাইন এই বাবা সাইনের ইনটা খুব দূরে চলে গেছে রে 
দুঃখ পেয়েছে ও ওদের থেকে দূরে থাকছে তো দুঃখ পাচ্ছে কেটে দিলাম তো সাইন টু থিটা ইকুয়ালস টু কত হবে ওয়ান চলো সাইন টু থিটা হয়েছে গিয়ে ওয়ান এইবার আমরা কি করব এখানে সাইন টু থিটা ইকুয়ালস টু ওয়ান মানে কত হয় সাইন নাইনটি মানে সাইন পাই বাই টু বলতে পারি এবার আমরা কি দেখছি এখান থেকে টু থিটা ইকুয়ালস টু পাই বাই টু ওকে তাহলে আমরা কি পেলাম এখান থেকে ফাইনালি ফাইনালি আমরা কি পাচ্ছি এখান থেকে যে থিটা ইকুয়ালস টু পাই বাই ফোর মানে থিটা ইকুয়ালস টু যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তখনই হবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ অর্থাৎ নীরাজ চোপড়া যখন ছুঁড়েছিলেন তখন এই অ্যাঙ্গেলটা ছিল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বুঝতে পেরেছ তাই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে ছুঁড়লে সব সময় ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ যাবে সব থেকে দূরে গিয়ে পড়বে ওকে হ্যাঁ অবশ্যই ভেলোসিটিটাকে আমরা এক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি যে ওই ভেলোসিটিটাই কি যার যতটা ক্ষমতা ততটাই তো ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে ততটাই তো দেবে তাই না বাকিটা ডিপেন্ড করবে কার ওপর অ্যাঙ্গেলের ওপর এবার তুমি বলতে পারো যে না আমি দশ মিটার পার সেকেন্ডের জায়গায় কুড়ি মিটার পার সেকেন্ডে যদি ছিল আরে ভাই তাহলে তো ভেলোসিটি বাড়ছেই তো অ্যাঙ্গেলের কথা হয়েছিল এখানে সেটা বলা হলো এবার আর একটা জিনিস হয় কীরকম দেখো যে অ্যাঙ্গেলটা যেগুলো কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল হয় ওই সম্পূরক কোন হ্যাঁ কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল যেগুলো হয় মানে ধরো তিরিশ ডিগ্রি এর কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলটা কত সিক্সটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো মানে এটা মানে কত নাইনটি মাইনাস থার্টি এই দুটোর জন্য ওকে এই দুটোর জন্য রেঞ্জ সমান হয় এটা কিভাবে আরও ভালোভাবে লিখবো দেখো থ্রিটা ওয়ান প্লাস থ্রিটা টু ইকলস টু যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে তাহলে থ্রিটা ওয়ানে এবং থ্রিটা টু কোনে থ্রিটা ওয়ান এটা হবে না থ্রিটা ওয়ান এবং থ্রিটা টু কোনে ছুঁড়লে রেঞ্জ সমান হবে মানে এক্ষেত্রে কি থার্টি ডিগ্রিতেও যদি আমাদের ইউটাস ফিক্স থাকে আমি যদি ইউতে ছুঁড়ছি এখানেও ইউতে ছুঁড়ছি এখানেও ইউতে ছুঁড়ছি থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ছুঁড়লেও আমার যত দূর গিয়ে পড়বে সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ছুঁড়লেও কি হবে তত দূর গিয়ে পড়বে অর্থাৎ কি না রেঞ্জ সমান হবে ঠিক আছে মানে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের জন্য রেঞ্জ সব সময় সমান হয় ওকে বুঝতে পেরেছো তোমরা কেন সমান হয় দেখো এই যে সাইন টু থিটা রয়েছে এটা তো অ্যাকচুয়ালি কি ইউ স্কোয়ার সাইন দূর ইউ স্কোয়ার টু সাইন থিটা কস থিটা বাই জি হয় তাই না এবার দেখো ভাই এই যে থিটাটা যখন আমি থার্টি লিখবো থিটাটা যখন আমি থার্টি লিখবো তখন কস থার্টির যেটা ভ্যালু সাইন থার্টির ভ্যালুটা যেটা সে দুটো এক নয় কিন্তু আবার থিটাটা আমি যখন সিক্সটি লিখবো তখন সাইনের যেটা ভ্যালু কসের কী হবে ঠিক সেইভাবে বদলে যাবে তাই না মানে কি বোঝাতে চাইলাম যখন ধরো সিক্সটি ডিগ্রি লিখছি সাইন সিক্সটির ভ্যালু তখন রুট থ্রি বাই টু আর কস সিক্সটির ভ্যালু কত তখন ধরেন হাফ আবার যখন থার্টি লিখছি তখন সাইন থার্টির ভ্যালু হচ্ছে হাফ আর কস থার্টির ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু অর্থাৎ কি না কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের জন্য এরা সবসময় সমান হয়ে যাচ্ছে তো সেটা আমরা দেখতে পারি যে এখানে ধরো থ্রিটা করে আমি এই এই জিনিসটা পেলাম এবার যদি আমি কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের জন্য ছুটি তাহলে কি হবে ইউ স্কোয়ার টু লিখলাম সাইন নাইনটি মাইনাস থ্রিটা আর কস কি লিখলাম নাইনটি মাইনাস থ্রিটা ডিভাইডেড বাই জি তাহলেও কি হবে যে জিনিসটা পাবো ফাইনালি ফাইনালি যে জিনিসটা পাবো সেটা কি হবে সাইনটা কস হয়ে যাবে আর কসটা সাইন হয়ে যাবে একই তো ব্যাপার থাকবে তাই না ফর্মুলাটা তো একই ব্যাপার থাকবে মানে এইটা আর এইটা কি একদম অলমোস্ট ইকুয়াল ইকুয়াল সেই জন্য কি হয়ে গেল ভাইয়া এরা দুজনেই যদি ইকুয়াল ইকুয়াল হয় সেই জন্য দুজনের ক্ষেত্রেই রেঞ্জ সমান হয় বোঝা গেল তাহলে এই স্লাইডে আমরা কি কি শিখলাম যে ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ কখন হয় আর সমান রেঞ্জ কখন হয় যখন দুটো অ্যাঙ্গেল একে অন্যের কমপ্লিমেন্টারি হয়ে যায় তখন সমান 
एंगल सरि तक समान रेज हम पाई ओके युकु डान हलो चलो जेटुक नोट करा झटपट झटपट कल के जो फेले रखबे ना झटपट नोट कर नाओ जगह नतून शिखले जब पर स्लैडे चलो पज कर झटपट लिखे फेल नेक्स्ट स्लैड देखो कि देखो बोम मेरे हाँ ये छुड़े ए देखो ये एक अंगेल तो अंगेल जत बाढ़ तक हाइट बाढ़ तईना भलोक लक्ष्य करो <coughs> कि जो थीटा बाढ़े कि बोल जो थीटा बाढ़ बाढ़ हाइट बाढ़ क्यों कारण हे थीटाटा कि हमार थीटा हे यू स्कोर सैन स्कोर थीटा बु जी तो फर्मूला हाइटर तो थीटा बाढ़ सैनर मानो बाढ़ तो हाइट बाढ़ बुझते पे छो तो एक एक अंगेलर जन एक एक रकम रेंज आपने देखिए तो यहाँ हमें फर्टी फाइव डिग्री ठीक है ये मजर टा जेटा रही है से फर्टी फाइव डिग्री ये जिनटा हे फर फर्टी फाइव डिग्री तो देखते तरज सब दूरे गए पड़े अर्थात कि ना मैक्सिमाम रेंज होके चलो अंगेल अफ एलिभेशन उच्चता को अच्छा यही हलो गए बेपार अंगेल अफ एलिभेशन उच्चता को ये दाड़ी आज झंटू झंटू दाड़ी आखने की देखे झंटू झंटू देखे जे उच्चता को कत कि बुझबा उच्चता को चलो प्रोजेक्टाइल टू एखे हमें यू स्पीडे एक छुड़े ये अंगेल से आर थीटा चलो चले चलो चले चलो अच्छा एखे कि भाई इटा वाई इटा एक्स एखे कि बोल उच्चता को पॉइंटर ये पॉइंट धरल जेको एक पॉइंट तर उच्चता को मान कि एकटू आगे से डिसप्लेसमेंट एट एनी पॉइंट जमन दिए रखम बेपार देखो खूब भलोक यटार य बनाल एक त्रिभुज टाइपर बनाल ठीक है चलो ये दिक्कत के टी तेपार आो परिष्कार तुम्हारे एक त्रिभुज टाइपर बनाल ये अंगेलटा ये हे फाइव मैं वो जो उच्चत रही है से ही जैगाटा के देखी और जो उच्चत रही है से ही जैगाटा के देखी कम भाव धर एर मटीत ये गेतो धर य पॉइंट पॉइंट सत्य उठे एरम भाव तो ये को उच्चता को अंगेल अफ एलिभेशन जेटा के फाइ दिए देखा एखे तो ये ट्राइंगलटा थे कि पाई आप खूब सीम्पलि टैन फाइव इक्ल्स टू टैन फाइव इक्ल्स टू कि पाई सीम्पलि वाई बक्स भेरि सीम्पल येस और नो टैन फाइव इक्ल्स टू वाई बक्स भेरि सीम्पल हमें सबाई बुझते पे तो यटाई उच्चता को तो ये एट क्यों लिखब और तो टैन फाइव इक्ल्स टू वाइर जैगे कि लिखब यू सैन थीटा टी माइनस हाफ जिटी स्कोर जो लिखते परतम से डिवाइडेड बु कस थीटा इंटू टी तो वाई बक्स यही हलो गल्प एखान टैन थीटा के बेर करते पर ये उच्चता को अंगल अफ एलिवेशन ठीक है एखे विशाल किचू नहीं तुम्हारा ड्र कर एक पज कर लिखे नीते ही पर समस्या नहीं अच्छा आपके एक बार सामने थे सर जो बोलो हाँ निजे पोज दिए दाड़ी आ सामने नहीं बी लेखो 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 पर रिलेशन विटुईन एच एंड आर एर मध्य आर कि रिलेशन आ रे भाई हाँ सवार मध्य ए रखम करा ठीक चलो एक ही फैमिल लोक जन रिलेशन तो थकते ही पे तईना चलो आबाद छुड़े दाओ चलो आबार एंगल बोले दाओ थीटा यही तो क्ज यीवन कत क्ज आई कथा बार बार लिखे चलि गो तुमरा लिखे लिखब तरपर पढ़े अच्छा एखे कि रिलेशन विटुईन एच एन आर ठीक है चलो 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 तो दिस इज एच टिंग टंग टिंग टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टंग रिंग रंग रिंग रंग टिंग टंग टिंग एच इक्स टू कत है भाई यू स्कोर सैन स्कोर थीटा बु जी मैंने रखते हैं तो 
रेंज रेंज मान को अच्छा ठीक है ठीक है ओखान दिए नए नीच दिए कर रेंज रेंज मान कत है आर इक्ल्स टू इू स्कोर सैन टू थीटा है यू स्कोर सैन टू थीटा है तो एक क्ज कर टू थीटा के भेगे टू सैन थीटा कस थीटा लिखो एखे ठीक है कारो आपत्ति नहीं तो ठीक है एकदम सैन थीटा कस थीटा बी लिखल तो टूटा के ना आगे लिखे दी टू सैन थीटा कस थीटा के आलदा लिखल तो हमें एखे कि देखी एट ग रेंज देखे चो एकदि के आरो टे एकदि के टने ये केमन धारा भाई एकदि के टानो एकदि के टानो ना तो रेंज आर इक्स तो हमें पेलम यू स्कोर पेलम आगे एक टू पे एखे कि पे सैन थीटा कस थीटा बी आर संगे एचर एखे कतटुकु तफात रही है देखो एकटाई तफात एचर का सैन स्कोर आर का तो सरम कि नहीं ठीक है नहीं तो नहीं दीची नहीं तो क्यों देव तो करलम ये इंटू सैन थीटा कर लम नीचे कि हो गल और एक इंटू सैन थीटा कर लम लिखते आर इक्स टू क्यों गल देखो टू रही एवे यू स्कोर अच्छा इखने ना और एक क्ज करी एखे और एक टू दिए इंटू करी टू सैन थीटा करी ये इंटू एखे एक टू सैन थीटा करी तेल ये मिली हमें एखे फोर कर दीते पर तई तो फोर कर दिल लेखा बुझते को असुविधा हाँ एक हे मैं भल लगे ना ठीक लेखा देखते तईना केटे दी ओके तुम्हारा जा बोलो तुम्हारा जा बोलो ओके फोर यू स्कोर देखो सैन स्कोर थीटा ओके डान फोर यू स्कोर सैन स्कोर थीटा और एक जन के बस आज पास कस थीटा एवं तरह कि नीचे टू जी ये लिखल ये लिखते पर तुम्हारा निश्चय देखते हलोज तईना अच्छा इखने और एक जन तो पड़े आ लिखे हाँ एक जन सैन थीटा तो पड़े आखने के लिखे ताके यार की हे हलो ये बार देखो तेल एट मान कत ये है एच ती हलो आर इक्स टू फोर एच कस थीटा बन थीटा मान कट थीटा इधर मध्य रिलेशन यकम दिए अनेक कोश्चन हो शुद्ध एकटू आध घूरिए फिर हो मैं एखान एच इ कस टू लाइक कि लेखा जाए वन बोर आर टेन थीटा तो घूरिए फिर अनेक बार प्रश्न एस ये जिनटा मने जे रखते ही ना एक बार हाथे प्रैक्टिस कर नियो तुम्हारा तो हमले ही मन थक आस्ते आस्ते क्ज है यो चिंतार कारण नहीं अनेक समय जानते चाय जे अंगेलर गल्प टल्पगुलो जानते चाय तो तक हमें एखान टेन थीटा इक्स टू क्यों करते फोर एच बर करते आराम से एखान लिखते परि तो टेन थीटा इक्स टू फोर एच बर एट एक तो सम्पर्क हमारे टेन थीटा इक्स टू फोर एच बर ठीक है ना ओके एबार देखो एक मजा यखान जो इन तुली के आलफा बोल अंगेलटा के ठीक है बुझते तो अभी कि करते चेची हमें ये तुले मैक्सिमाम हाइट अब दि वही अंगेलटा केलफा तेल टैन आलफा कि क्षेत्र ओपरे लिखब ना नीचे लिखब अच्छा ओपरे लिखी तेल टैन आलफा कि टैन आलफा हो लम्ब मान एखे एच भूमि मान हे आर वाइटू मान हे टू एच बर तैयो भूमि मान आर वाइटू कारण पुरोटा रेंज तेल एक टुकुन कत आर वाइटू युकुन कत आर वाइटू टी टंग हलो टैन आलफा जी बेर करते अंगल अफ एलिभेशन एट मैक्सिमाम हाइट ये एक्चुअल कि ये हे ओ उन्नति को उच्चता को उन्नति को सर्वोच्च बिंदुते सर्वोच्च बिंदुते मान हे एलिभेशन एंगल अफ एलिभेशन 
আমরা এই যে লিখেছিলাম এখানে দেখো উচ্চতা কোন এটাকে কোথাও কোথাও উন্নতি কোনো বলে ওপর দিকে উঠছে তো আমরা তো উন্নতি করা বলি সেটাকে সেটাকে না কোনো কোনো জায়গায় উন্নতি কোনো বলে তাহলে এটা হলো কি উন্নতি কোন সর্বোচ্চ বিন্দুতে সেটা কত দেখতে তোমরা করতে চাইলে করতে পারো এটা আমি বললাম এখানে সল কমেন্ট এইচ বাই আর বাই টু করে এটা যত হচ্ছে আমাদের উন্নতি কোনটা সেটা তোমরা সলভ করবে এবং কমেন্ট সেকশানে লিখে জানাবে ঠিক আছে তবেই তো তোমার সঙ্গে আমার পড়াশোনাটা এইভাবে মাঝে মাঝে চলবে তাই না করতে করতে তুমি পজ করে রাখবে ভিডিওটা এবং সলভ করবে এবং বলবে এইভাবেই তো এগোতে হবে লাইফে চলো ইকুয়েশন অফ ট্র্যাজেক্টারি ব্রাশের সমীকরণ অনেকক্ষণ পরে এবার ইনি এসছেন চলো একই কীর্তন শুরু করি এখানে একটা পয়েন্ট নিই যে কোনো বিন্দু তাহলে কি করতে হবে যে কোনো বিন্দু নিলেই তোমরা জানো একদিকে ওয়াই নিতে হবে একদিকে এক্স নিতে হবে হয়ে গেল তো 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 এরপর কি করতে হয় না এক্স ইকস টু আমরা এটাও জানি এক্স ইকস টু কী হয় কোথা থেকে আমি লেখা শুরু করব সেটা আমরা দেখছি ওপরেই লিখি হ্যাঁ এক্স ইকস টু ইউ আচ্ছা এইখান থেকে ও বলটা মেরেছে এইরামভাবে আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কি থ্রিটা তাহলে ইউ কস থ্রিটা ইন্টু টি ধরে নিলাম এই অবধি পৌঁছতে টি সময় লেগেছিল বিন্দুর নাম পি যাহাতে এক্স এবং ওয়াই তো এক্স ইকস টু ইউ কস টি ওয়াই ইকস টু কি ভায়া ওয়াই ইকস টু একই রকমভাবে ইউ সাইন থ্রিটা টি মাইনাস হাফ জি টি স্কোয়ার এতক্ষণে তো এগুলো তোমাদের মনের মধ্যে ঢুকে গেছে তাই না চলো এবার এইবার 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 আমি এখানে এটাকে ইউ লিখলাম এই দিক বরাবর ইউ সাইন থিটা এই দিক বরাবর ইউ কস থিটা ওকে যেমন লিখতে হয় আর কি না লিখলে তো আর হয় না এরকম হলো ব্যাপার তাহলে দেখো এইখান থেকে আমি কি বলছি এইখান থেকে আমি কি পাচ্ছি টি ইকলস টু এক্স বাই ইউ কস থিটা এক্স বাই ইউ কস থিটা খুব ভালো কি মজা তাহলে এইটাকে কি করব এই এক্স বাই ইউ কসের যে টি পেলাম সেটাকেই আমরা এই যে টি এর জায়গাগুলো আছে সেখানে সেখানে বসিয়ে দেবো বসালে কি পাচ্ছি শুরু করা যাক ওয়াই ইকলস টু ইউ সাইন থিটা ইন্টু টি এর জায়গায় এক্স বাই ইউ কস থিটা মাইনাস হাফ জি টি এর জায়গায় এক্স বাই ইউ কস থিটার হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়াই ইকলস টু ওয়াইটা লিখি নাকি তোমাদের গ্রিনে লিখবো কি আবার পাঁচ থেকে বলছে স্যার গ্রিন গ্রিন চাই গ্রিন হ্যাঁ চলো এখানে কি হচ্ছে বলো এক্স টেন থিটা মাইনাস হাফ জি এক্স স্কোয়ার বাই ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা তো বিষয় হচ্ছে এটা যে মনে রাখতে হবে সেটা বিষয় হচ্ছে যেটা যে মনে রাখতে হবে এটা ওকে এইটুকুন বুঝতে পেরেছ খুব ভালো টুক করে নোট করে নাও তো একটু পজ করে এইটুকু নোট করে নাও এটা থেকে আর একটা জিনিস বলবো এক্ষুনি টুক করে হুম হয়েছে লেখা হয়েছে লেখা হয়েছে লেখা গো এইবার এইটা নিয়ে আমরা কি করব গো দেখো কি মজা দেখো কি মজা ওয়াই ইকলস টু এক্স ট্যান থিটাকে আমি কমন নিলাম তাহলে কি হবে দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স ট্যান থিটাকে কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে ওয়ান মাইনাস হাফ জি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থ্রিটা এটা তো ছিলই এবারে এক্স ট্যান থ্রিটাকে কমন নিয়েছি তাহলে কি হবে একটা এক্স এখান থেকে চলে যাবে আর নিচে কি হবে একটা ট্যান থ্রিটা আসবে তাহলে নিচে একটা ট্যান থ্রিটা এলো কারণ না থাকা অবস্থাতেই আমরা কমন নিয়ে ফেলেছিলাম আর একটা এক্স কি হবে এখান থেকে চলে যাবে ঠিক আছে তো এই হলো গিয়ে গল্প এবার মজা দেখো ওয়াই ইকলস টু এক্স 
tan theta 1 minus देखो भालो करे मन जो मन दिया देखो x इटन नीचे आमी की कोर्ची देखो भालो करे <coughs> u square देखो 2 u square इखाने किया चे cos square theta तार पासे किया चे tan theta ये tan theta क्यों है जबे sin theta भाई cos theta थले एक टक cos theta घैचांग पूं घैचांग पूं थले finally को तबे 2 u square देखो sin theta cos theta আর এই যে জি টা উপরে রয়েছে ওইটাকে যদি আমি নিচে নামাই তাহলে সোজা এসে এর নিচে এসে পড়বে তাই তো সোজা এসে এর নিচে এসে পড়বে তাহলে এই জিনিসটাকে টোটাল আমরা একসাথে কি বলি রেঞ্জ বলি তো এই জিনিসটাকে তো একসাথে রেঞ্জ বলি আমরা সারা ক্ষণ বলে আসছি এই দেখো এই যে রেঞ্জ বলি এটাকে ঠিক আছে তাহলে এটার মানে কি আর তো ফাইনালি ফাইনালি আমরা পেলাম y x tan theta into 1 minus x by r ठीक आचे एई formula टा हाते प्रैक्टिस कोड़े नेवे एक बार दुबार तार पर एई formula टा किन्त आमा देर काजे लागे किछु किछु जाए गाए short cut ही चेवे यूज करा चुनने माने कोनो एक टा पाँच इल बाकी चुके ग्रेस कोडे हल्का बेरी जेते चाहिए चे जखोन कोनो पार्टिकल तो खोन आम्रा ए फॉर्मूला टा के यूज करवो ठीक आचे जे एक्स माने क्यों चे रेंज माने ए पूरो टा तो एक्स माने यह तो टा ओई शुमाय ओई हाइट है थाग बे कतो हाइट है थाग बे शेटा बोझ चुनने <coughs> प्राशेर समान उच्चतार दुटी बिंदु ते की होबे सेर ठीक आच बोल छी गो की होबे टुईट ठाक प्राशेर समान उच्चता दुबार तो आशे की नाम भावे आशे एक बार एखाने येलो एक बार आबाद दाखो एक बार एखाने येलो तो प्रासेर समान उच्चता दुबार तो आशे एक टा कंप्लीट जोखन प्रास होय एक टा प्रोजेक्ट आयला है समान उच्चता तो दुबार आशे तो कम्बेसी होय तो एक ने होजे की जानी ना मी एक टू कम्बेसी लाग जे एक उन ठीक है जना एक उन ठीक लाग जे मोड़ा मोड़ी ठीक लाग जे चलो कंसीडर करना तो ए इटा धोरे H. जीगस करे चाहे आमादेर N नाम की N नाम होच्छे गुन्टु नाम की इन्तु मुने राखता आवे एई बार दागो थाले H height H height तो H एट आए जोदी पहुँच आए थाले T1 समाए पहुँच आवे एट आते पहुँच आवे तो T2 समाए पहुँच आवे একই সময় তো আর দুটোতে পৌঁছাতে পারে না তাই না এবং এইখানের কি দেখছি দেখো দুটোর যেহেতু হাইট সমান তাই দুজনের y অ্যাক্সিস সমান হবে তাই এটা x1 y যদি হয় তাহলে অন্যটায় x2 y হবে হ্যাঁ কিনা একদম চলো এইবার দেখো এইবার দেখো y ইকুয়ালস টু আমি কি বলতে পারি যে u sin theta t minus half gt square एटा था आमादर y equals to आमादर सब समाय बोलताम एकोन बोल छी आबार भविश्वते ओ बोल बो ठीक आछे एई बार खुब मोनो जोग सव करे दाओ आमडा की बोले छी एखाने एटा के बोले छी t1 एटा के लिगो ताई t1 एटा के बोले छी t1 ताई दूबार समाय होए छे t2 दुबार घटनाटा घटे जे थाले y equals to u sin theta t1 minus half g t1 square आबार आम रहा एटा बोलते बारी जे y equals to u sin theta t2 minus half g t2 square ओके बोलते बारी आम रहा एक दम एक दम पारी सार क्यानु पारी ना सार আমরা কত ভালো ছেলে মেয়ে স্যার আপনি আমাদের এরকম বলতে পারলেন স্যার না না বলিনি একদম বলিনি চলো শুরু করা যাক এইখান থেকে আমি জিনিসটা লিখছি আবার তাহলে কি হচ্ছে u sin θ মানে এইটা ইকুয়ালস টু আমি এইটা লিখছি এই জিনিসটা আচ্ছা এটা আমি একটা লিখি 
যে এই জিনিসটা কি হচ্ছে ইকুয়ালস টু এই জিনিসটা তাই না এই ঘটনাটা আমরা লিখছি তাহলে কি হবে বেশি জায়গা আছে বলে লিখছি ইউ সাইন থিটা মাইনা ইউ সাইন থিটা ইন্টু টি ওয়ান মাইনাস হাফ জি টি ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ সাইন থিটা টি টু মাইনাস হাফ জি টি টুর স্কোয়ার দেখো নেক্সট লাইন কি করছি আমি নেক্সট লাইন কি করছি আমি দেখো এইটাকে এই দিকে নিয়ে গেলাম আচ্ছা এখানে দেখো অবভিয়াসলি টি টুটা টি ওয়ানের থেকে বেশি কারণ টি টুটা যেহেতু পরে গেছে মানে আগে এই পজিশানটার থেকে পরে ওইটাই গেছে তো স্বাভাবিকভাবেই টি টুটা বড় টাইম তো আমি এখান থেকে সাইন থিটাটাকে এদিকে পাঠালাম আর এখান থেকে এটাকে এদিকে আনলাম তাহলে কি হবে হাফ জি কমন নিলাম টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার আর এইদিকে কি করলাম ইউ সাইন থিটা নিলাম টি টু মাইনাস টি ওয়ান করলাম এবার কি হবে দেখো এই টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার যেটা রয়েছে আর টি টু মাইনাস টি ওয়ান রয়েছে এখান থেকে কি হবে একটা কাটাকুটির খেলা হবে এ কাটা কুটির খেলা তাহলে এইটা আর এইটা কাটলে এখানে কত পড়ে থাকবে হাফ এখানে পড়ে থাকবে হচ্ছে টি টু প্লাস টি ওয়ান কারণ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি পার্টটা কেটে গেছে মানে টি টু মাইনাস টি ওয়ান কেটে গেছে এইটা পড়ে থাকবে তো হাফ জি এখানে টি ওয়ান প্লাস টি টু ইকলস টু ইউ সাইন থিটা ওকে না তো এবার কি হবে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টি ওয়ান প্লাস টি টু ইকলস টু টু ইউ সাইন থিটা বাই জি এইটা আসবে গিয়ে আমাদের একটা গল্প এখান থেকে তাহলে টু ইউ সাইন থিটা বাই জি ভাই এটা যেন কি এটা হচ্ছে তো সেই টাইম গো টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট তার মানে একই হাইটের দুটো জায়গাকে পার করতে যে সময় লাগে সেইটা টোটাল টাইমের সঙ্গে সমান হয় এটাও একটা থিওরির একটা পার্ট যেটা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে তো খুব ভালো এইবার কি হবে রে ভাই এইবার কি হবে চল দেখা যাক নেক্সট আমরা কি করতে পারি তো এইখান থেকে আমরা হালকা করে বের করলাম যে টি ওয়ান টি টু এটা ইকলস টু এই ব্যাপারটাকে আমরা বের করলাম খুব ভালো করেছি তো আর কি কি করতে পারি আমরা দেখব এবার যদি আমরা এই যে ভালোটা করলাম সেটা যদি না করতাম তাহলে আমাদের এইখানে যে রয়েছে এই যে এই জায়গায় যে রয়েছে এইটাকে আমি নিয়ে যদি এইখানে পুট করি মানে আমি এখানে একটা স্টার মার্ক দিলাম এখানে একটা স্টার মার্ক দিলাম আচ্ছা স্টার মার্ক এরকম কেন দেবো আমাদের কাছে স্টার মার্ক আছে না আমাদের কাছে তো স্টার মার্ক আছে কোথা দিয়ে বেশ বেরোয় ওরা এখান দিয়েই বেরোয় এখান দিয়েই বেরোয় হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে ঢিংচিক 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 এখানে একটা স্টার মার্ক দিলাম এই স্টারটাকে আমি এইখানে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছি ওকে তাহলে কি হবে এইটা আসবে মানে ইউ সাইন থিটার জায়গায় আমি হাফ জি টি ওয়ান প্লাস টি টু বসাবো ঠিক আছে ইউ সাইন থিটার জায়গায় তাহলে ওয়াই ইকলস টু কী হবে হাফ জি টি ওয়ান প্লাস টি টু ইন্টু টি টু মাইনাস হাফ জি টি টুর স্কোয়ার তাহলে ওয়াই ইকলস টু কী দাঁড়ালো দেখো হাফ জি টি ওয়ান টি টু এইটা দাঁড়ালো ওয়াই ইকলস টু তাহলে এই ওয়াইটাই কি অ্যাকচুয়ালি এই ওয়াইটাই কি অ্যাকচুয়ালি এইচ তাহলে কি হবে স্যার প্রাসের দুটো বিন্দু সমান বিন্দুতে কি হবে দেখতে পেয়েছ এক নম্বর কি হয়েছে না এইচ বা ওয়াই ইকলস টু হাফ জি টি ওয়ান টি টু হয়েছে আর দু নম্বর কি হয়েছে দু নম্বর কি হয়েছে দু নম্বর হয়েছে এই টি ওয়ান প্লাস টি টু ইকলস টু টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট হয়েছে তো এই দুটো জিনিস হয়েছে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তুমি হ্যাঁ গো মুখটা এখনও এরাম করে বসে আছো কেন ঘন্টু একটু হাসো চলো ঘন্টু বুঝতে পেরেছে মনে হচ্ছে বুঝতে পেরেছে আর তোমরা তো অবশ্যই বুঝতে পেরেছো চলো এই জায়গাটাও একটু পজ করে 
দেখে নিয়ে ভালো করে নোট করে নাও যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আর একবার পিছিয়ে এসে দেখে নাও তাতে আমাদের অনেক সুবিধে হবে নেক্সট প্রাসের যে কোনো বিন্দুতে বস্তুকণার বেগ আচ্ছা খুব ভালো খুব হচ্ছে মজা হ্যাঁ এখন কি তখন কি এটাই কি ওটাই কি এই বিন্দুতে যখন ছুঁড়ি আমরা তখন থাকে ইউ অ্যাঙ্গেল থাকে থিটা তাহলে এই বিন্দু যে কোনো একটা বিন্দু ধরলাম সেখানে কিরাম হবে বেগটা দেখো এরকম অলওয়েজ কি হবে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল হবে অলওয়েজ ট্যাঞ্জেন্সিয়াল হবে ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর বেরিয়ে যেতে থাকবে স্পর্শক বরাবর বেরিয়ে যেতে থাকবে তাই না বস্তুকণার বেগ যেটা টোটাল বেগ সবসময় কি বরাবর হয় ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর ট্যাঞ্জেন্ট বা এটাকে আমরা কি বলি স্পর্শক স্পর্শক বরাবর ট্যাঞ্জেন্ট বরাবরই লিখি জায়গা নেই বাবা ট্যাঞ্জেন্ট বরাবর আমরা এটাকে ধরব তাহলে এইখানে যদি অ্যাঙ্গেল থিটা হয় ইনিশিয়ালি এই দূরে গিয়ে এই হরাইজেন্টালের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা থিটা নয় সেটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি তো সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ফাই ধরতে পারি দেখেই বুঝতে পারছি যে ওই অ্যাঙ্গেলটা আর ওই অ্যাঙ্গেলটা সেম নয় কিন্তু আমরা কি জানি আমরা জানি যে ভি এক্স বা ভি এক্স যেটা হয় সেটা এই কষ্ট শুরুতেই শুরুতেও ইউ এক্স থাকে যার পরিবর্তন হয় না তাই তো এটা তো জানি পরিবর্তন হয় না তাহলে এবার কি হবে এবার এটাই হবে যে এই বরাবর আর এই বরাবর এটা হচ্ছে ভি কস ফাই আর এই বরাবর হবে ভি সাইন ফাই এই বরাবর কি হবে ইউ কস থিটা এই বরাবর কি হয় ইউ সাইন থিটা এবারে আমরা কি বলেছি যে ভি এক্স ইকলস টু ইউ এক্স হয় যার পরিবর্তন হয় না কারণ ওই দিকে কোনো স্মরণ নেই বলে ওই দিক বরাবর কোনো স্মরণ নেই বলে উহার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে কি হবে বলতো আমাদের ভি কস ফাই ইকলস টু অ্যাকচুয়ালি ইউ কস থিটা হবে এটা আরামসে হবে আচ্ছা অত আমরা অলরেডি কি জানে ফেলেছি যে ভি সাইন ফাই মানে কিছুক্ষণ পরে যেটা ওপরের জন্যে যে চেঞ্জটা হয় যা কিছু হয় সেটা ওপরে যাওয়ার জন্যেই চেঞ্জটা হয় কারণ হরাইজেন্টাল ভেলাসিটি তো সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে সো ভি সাইন থিটা কি হয় দেখো ভি সাইন সরি ফাই ভি সাইন ফাই হলে হয় ভি সাইন থিটা মাইনাস জিটি মানে এইখান থেকে এইটুকুন যেতে যদি টি সময় লেগে থাকে টি এর জায়গায় ওটা বসবে আমরা এটা অলরেডি আমরা এটা পড়েছিলাম কোথায় 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 আমরা এটা পড়েছিলাম এই দেখো এইখানে আমরা যে কোনো বিন্দুতে ফেলোসিটিটা ইউ সাইন থিটা মাইনাস জিটি আমাদের অলরেডি এসেছিল তো এসেছিল তো শোনাই হলো তাহলে এখান থেকে আমরা এটা জানতে পারলাম তো এ যদি বলে যে সরাসরি ভি কত ভি তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি না যে ইউ কস থিটা বাই কস ফাই মানে হলো গিয়ে ভি ইকলস টু ইউ কস থিটা সেক ফাই ওকে ক্লিয়ার এইটুকুন বোঝা গেছে তাহলে কোনো বিন্দু তো বস্তুকণার বেগ আমরা এইভাবেও বের করতে পারি ভিটা যদি আমাদের কাছে দুটো অ্যাঙ্গেল জানা থাকে যদি না জানা থাকে এইবার প্রশ্ন আসছে যদি না জানা থাকে তাহলে দেখো আমরা এইরামভাবে বের করতে পারি এটাকে যদি আমি এক নম্বর ধরি এটাকে যদি আমি দুই নম্বর ধরি ঠিক আছে এক নম্বর এক নম্বর তাহলে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু এর স্কোয়ার এইটা থেকে আমরা কি পাই দেখো ভাই ভি স্কোয়ার ইকলস টু কি পাচ্ছি এটা স্কোয়ার এটা করলে কি হবে সাইন স্কোয়ার ক স্কোয়ার এক হবে ভি স্কোয়ার ইকলস টু কি পাচ্ছি আমি ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা প্লাস ভি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস আচ্ছা মাইনাসটা আগে দেবো না এটাই থাকবে হুম আচ্ছা না এই সব কিছু করছি না আমি সাইন্স ফাইন্সের স্কোয়ার ফোয়ার করে লাভ নেই ভি সাইন থিটা মাইনাস জিটি এইটার হোল স্কোয়ার করে দিই বাবা ঠিক আছে আর এইটারও না হোল স্কোয়ারই করে দিতে হবে একই রকম দেখতে লাগুক তাহলে ভালো হবে তাহলে ইউ ক 
कस थीटा तर होल स्कोर कर दिल ठीक है ना तेल एखान इनडिरेक्टलि भि इक्स टू कि बोलते इक्स टू स्कोर रूट अफ यू कस थीटा स्कोर प्लस भि सैन थीटा माइनस जि टी तर होल स्कोर तो ये हमारे एक मन रखार जिन <coughs> एबार देख जे धरण अंक आस तुम्हारा जेधर जिनपत पा से ही धरण तुम्हारे क्ज करते कर ये कि बोलार आखो कि हरइजेंटाल प्रोजेक्टाइल हे हरिजेंटाल प्रोजेक्टाइल मान कि एक उच्चता थे एक उच्चता थे ये उच्चता थे कि जिस छुड़े दिए सोजा छुड़े मैं एर जो प्रक्षेपण बेगटा एर जो भेलोसिटी के देा होता सोजा दे दिक बराबर यू क्योंकि से दिक बराबर यू हमें जो ओपर थे कि छुड़ी एराम की जाए जिसटा एराम गए एराम पड़े क्या ना नीचे दिखे जी क्ज कर कारण नीचे दिखे जो क्ज कर जी छाड़बें ना तर संगे यार्की मारा अत सोजा ना ठीक है यहाँ माथाय रखे जियर संगे पांगानियों ना यार अनुभूमिक बराबर मान हरजेंटाल बराबर एट जो हरजेंटाल बराबर है नीचे दिखे इनिशियल दिखे आज और दिखे कत आ मैं यू इक्ल्स टू यू एक्स और ये जेटा के बोलते चाहल जी यू वाई से इक्ल्स टू कत जिरो नीचे दिखे नीचे दिखे हमारे भेलोसिटिर को बेपार सेपारे नहीं नीचे दिखे जेटा से जिरो कारण आप भेलोसिटी दिए दिखे नीचे दिखे नहीं केसटा केमन केस है ये केसटा से ऊपर थे फेले देवा मैं ड्रप ऊपर थे को जिन फेले देवार मत ठीक है से रकम भाव जिन अच्छा तो ये बात है बहुत बढ़िया तेल एच इक्स टू कि है सरम कैसे एच इक्स टू अच्छा दाड़ो 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 एन एट तो जिरो यू जिरो तेल जिन जिरो तेल एच इक्स टू कि हाफ जि टी स्कोर एखे एच मान कि हाइटा दिए तुम्हारा देखते पाच से खान टी इक्स टू कि आस बच बी तो जत दूरे गए पड़े से हम रेन्ज और यहाँ कि हलो एटाई और पतनकाल एटाई और टाइम टाइम अफ फ्लैट जत पड़े तै तो कि बोलो रेंज आर इक्स टू ये रेंज यदि बराबर को नहीं एक्सिलेशन एदिक बराबर आई तेल एदिक बराबर के आज यू आऊ ते छुड़े यू इंटू टी ता इंटू रूट अंडार टू एच बी एट हल ग रेंजर उत्तर ठीक है ओके चलो लिखे फेल झटपट एकदम मजा नहीं लिखे फेल ठीक है ना तर पताए जाब ओ बाप रे बाप प्रोजेक्टाइल फ्रम हाइट तो लाइट हाउस ओपरे उठे तीर छोड़ा हो तीरता ये गए बेके एस खूब भलो तीर फिर जाजेक्टाइल हिसाब मन कर लो देखा जा तो फाइनल डिसप्लेसमेंट कत प्रोजेक्टाइलटार एच हाइट थे जिरो ते पड़े अच्छा तेल एखे कि देखते बराबर हमें छुड़े एक जेखने एक अंगेल छो थीटा 
যেখানে এইটা ছিল কত ইউ কস থিটা যেখানে এটা ছিল কত ইউ সাইন থিটা তাই তো তাহলে আমরা কি বলতে পারি ফাইনালি আবার সেই আচ্ছা কোনো সেই হাইট থেকে আমরা উপরে যখন ছুঁড়েছিলাম কোনো হাইট থেকে উপরে যখন ছুঁড়েছিলাম কি হয়েছিল আগের দিন আগের ক্লাসে বলো তো দেখি তখন কি লিখেছিলাম সেই মাইনাস এইচ ইকলস টু ইউটি এই ইউটা কি ছিল ওপরের দিকে ফেলো সেটি এখন কত হয়ে যাবে বাবা ইউ সাইন থিটা ইন্টু টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার তো আমাদের কি করতে হবে এই ধরনের অঙ্ক থাকলে এইখান থেকে সলভ করতে হবে টিটাকে কিসের জন্য না যে অঙ্কটা দেবে প্রদত্ত অঙ্কের জন্য ওকে প্রদত্ত অঙ্কের জন্য কি করতে হবে আমাদের টিটাকে সলভ করতে হবে কারণ ওখানে কিছু না কিছু ভ্যালু দিয়ে দেবে অঙ্ক আমিও করাবো চিন্তা করানোর কিছু নেই সব হবে তো এইখান থেকে আমরা টিটাকে সলভ করব এবং খুব সিমিলার ভাবে যেটাকে আমরা রেঞ্জ বলছি যেটাকে আমরা রেঞ্জ বলছি এই যে অনেক দূরে চলে গেল রেঞ্জ সেইটাকে আমরা কি করব আর ইকলস টু কত দাঁড়াবে দেখো এই বরাবর কত ভেলোসিটি আসছে ইউ কস থিটা তাহলে ইউ কস থিটা ইন্টু ওই যে টিটাকে আমরা সলভ করব সেই টিটা ওই যে টিটাকে আমরা সলভ করব সেই টিটা এখানে বসাবো আমরা পেয়ে যাবো রেঞ্জ অ্যাকচুয়াল দেখো অরিজিনাল যে প্রোজেক্টাইল সেটা কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে গেছে মানে আমরা যেটা নিয়ে কাজ করছিলাম এতক্ষণ মাটি থেকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেরা সেটা ওর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে তারপরেও ও আরও দূর গেছে ঠিক আছে তো আশা করছি এটাও বোঝা গেল দেখা যাক এরপর অনেকক্ষণ ধরে আমরা থিওরি কিন্তু পড়ছি কন্টিনিউ খাতা কিন্তু ভরে গেছে প্রোজেক্টাইল লিখে লিখে এরপর কি হবে ও ও ও চলে এসছে এর নাম কি বঙ্কু এর নাম হচ্ছে বঙ্কু বঙ্কু কি বলছে ও স্যার অনেক পড়িয়েছেন এবার একটু অঙ্ক করান তো ঠিকই বলেছে ঠিক টাইমেই বলেছে এবার একটু অঙ্ক করাবো তাহলে চলো একটু আমিও একটু জল খেয়ে নি নিয়ে অঙ্ক করাই তোমরাও একদম রেডি হয়ে যাও ভিডিওটাকে একটু পজ করে এই ক্লাসটাকে একটু পজ করে একটু জল টল খেয়ে নিয়ে একদম ফুল জোসে অঙ্ক করব আমরা ঠিক আছে চলো জল খেয়ে নিয়েছো সবাই আমিও খেয়ে নিলাম জল এবার বঙ্কু কি বলছে বঙ্কু বলছে যেটা সেটা বঙ্কুর কথা শুনি চলো দেখো ভি ইকলস টু ফাইভ আই ক্যাব দিদি মাথায় একটা করে প্লাস টুয়েলভ যে ক্যাব তাহলে অনুভূমিক পাল্লা বা রেঞ্জ নির্ণয় করো ভি তো এটা এখানে যায় এখানেও বাংলাতেও তাই হবে তো অনুভূমিক পাল্লা বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে বলেছে তো ভি মানে কি হয় দেখো ভাই ভি মানে হয় সবসময় ভি এক্স আই ক্যাব প্লাস ভি ওয়াই যে ক্যাব ঠিক আছে তা এটা এটা কোন বেগ এটা হচ্ছে যে একদম শুরুতে এটা প্রারম্ভিক বেগ অ্যাকচুয়ালি প্রারম্ভিক বেগ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি প্রারম্ভিক বেগ তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ভি এটা ইউ লিখলেও হতো আমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো কোনো অসুবিধা নেই তো আমরা কি দেখছি যে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে ভেলোসিটি সেটা হচ্ছে গিয়ে টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড আর এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে ভেলোসিটি সেটা আমি দেখছি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো তাহলে আমাদের অনুভিক পাল্লা বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে গেলে কি করতে হবে ভাই দেখো এইখানে ভি ওয়াই আছে তো আমি টোটাল টাইম কত বের করতে পারি আনন্দে টু এই জিনিসটা বাই জি লিখতে পারি তাই না তো এইটা লিখলাম তাহলে কত হবে বলো টু ইন্টু টুয়েলভ বাই জি মানে টেন লিখতে পারি আমরা এবার কি বলছে এবার আমাদের বলছে যে হরাইজেন্টাল রেঞ্জ কত তো হরাইজেন্টাল রেঞ্জের ফর্মুলা কি হয় ইউ এক্স বা ভি এক্স এখানে সরি এখানে ভি লিখে ফেলেছি তো ভি লিখছি ভি এক্স ইন্টু টি হয় তাহলে ভি এক্স মানে কত হবে ভায়া ভি এক্স দেখো কত আছে পাঁচু এই যে ভি মানে পাঁচু ইন্টু টাইম মানে কত টু ইউ মানে হচ্ছে টুয়েলভ বাই টেন তো আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কেটে কুটে গিয়ে ফাইনালি কত থাকবে টুয়েলভ মিটার তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত হলো রেঞ্জ এখানে কত টুয়েলভ মিটার ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ কোনো সমস্যা নেই নেক্সট অঙ্কে চলে যাই বঙ্কু বলেছে অঙ্ক করাতে আচ্ছা আফটার ওয়ান সেকেন্ড অফ প্রজেকশান মানে একটা যখন আমি পাথরকে ছুঁড়ে দিয়েছি 
কি বলছে অঙ্কটা ভালো করে দেখে নাও বলছে আমরা পাথরটি ছুঁড়ে দেওয়ার পর পাথরটি ছুঁড়ে দেওয়ার পর অনুভূমিকের সাথে ৪৫ ডিগ্রি কোন করেছে এক সেকেন্ড পরে এক সেকেন্ড পরে এবং দু সেকেন্ডের পরে অনুভূমিকের সাথে সমান্তরাল হয়ে গেছে তার মানে কি তার মানে হলো এই যে এরকম ঘটনাটা হয়েছে অনুভূমিকের সাথে সমান্তরাল হয়ে যাওয়া মানে ভেলোসিটি এরকম হয়ে গেছে তাহলে এইটুকুন যেতে ওর সময় লেগেছে দু সেকেন্ড তাহলে এটা টাইম ফর অ্যাসেন্ডিং ওঠার জন্য এইটুকুন সময় লেগেছে এবং কোথায় গিয়ে সমান্তরাল হয় যখন সর্বোচ্চ বিন্দু হতে যায় তাহলে যাটা উঠতে টাইম সেটাই নামতে টাইম তাহলে টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট এখানে আমি পেলাম ফোর সেকেন্ড টু সেকেন্ড প্লাস টু সেকেন্ড ফোর সেকেন্ড আমরা পেয়ে গেছি চলো এইবার কি বলছে না এক সেকেন্ড পর পাথরটি অনুভূমিকের সাথে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন করেছিল বেশ করেছিল এই চার সেকেন্ড যেটা পেয়েছি সেটা নিয়ে আমি এখন একটা মজা ক্লিক করতে পারি কি করতে পারি না টি কষ্ট আমরা কি জানি টু ইউ আই বাই জি উপরের দিকের যেটা ভেলোসিটি সেইটা টি মানে কত বেরিয়েছে ফোর ইকোস টু টু এটা বাই জি মানে টেন তো আমি কি দেখতে পাচ্ছি টু টোয়েন্টি ইউ ওয়াই মানে কত হলো ওপরের দিকের ভ্যালোসিটিটা টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড এই ভ্যালোসিটিতে ওকে ছোঁড়া হয়েছিল খুব ভালো কথা আমরা জানতে চাইছি কি না প্রক্ষেপণ কোন কত ছিল দেখো ইউ ওয়াই পেয়ে গেছি তাহলে এই প্রক্ষেপণ কোন মানে কি ট্যান থ্রিটাটা বের করতে দিয়েছে এই যে যে ভেতরে ছুঁড়েছি আমরা সেই থ্রিটাটার যে ট্যান ভ্যালু বের করতে দিয়েছে তো ট্যান থ্রিটা ইকুয়ালস টু কত এটা আমাদের বের করতে হবে মানে ইউ ওয়াই বাই ইউ এক্স করতে হবে ঠিক আছে না ইউ আই পেয়ে গেছি এবার শুধু ইউ এক্স পাওয়ার একটা চিন্তা কি করে পাওয়া যায় দেখা যাক এক সেকেন্ড পরের ঘটনাটা নিই কত হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইউ এক্স তো চেঞ্জ হয় না কখনো একই ভ্যালু থাকে সব সময় তাহলে দেখো ট্যান ফর্টি ফাইভ আমি কি লিখতে পারি ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে আমি লিখতে পারি এক সেকেন্ড পরে কি হলো ইউ আই মাইনাস জি টি বাই ইউ এক্স লিখতে পারি এবারে এই ইউ আই মানে কত আমরা বের করে ফেলেছি কুড়ি 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 কত সেকেন্ড পরে হয়েছে জি ইন্টু এখানে কত ওয়ান জি এর মান দশ ধরেছি ইউ এক্স জানি না এদিকে কত ওয়ান তো জি এর মান দশ ধরলে এটা দশ হয় তো ইউ এক্স কত দাঁড়াবে ভাইয়া টেন মিটার পার সেকেন্ড তো আমরা ইউ এক্সও বের করে ফেললাম ফাইনালি আমরা একটু অন্য কালিতে তাহলে এই জায়গাটাকে সলভ করব তাহলে এই জায়গাটাকে সলভ করলে কি পাচ্ছি টেন থ্রিটা ইকোয়ালস টু ইউ আই এর জায়গায় লিখে দাও টোয়েন্টি ইউ এক্স এর জায়গায় টেন অর্থাৎ কি না দুই তাহলে থ্রিটা ইকোয়ালস টু টেন ইনভার্স টু এই হলো গিয়ে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এইটুকুন বুঝতে পেরেছি সকলে একদম ফাটাফাটি এগিয়ে চলতে হবে চলো আচ্ছা বলছে এটা হরাইজেন্টাল রেঞ্জ অফ প্রোজেক্টাইল হচ্ছে আর কোনো প্রাসের অনুভূমিক রেঞ্জ আর সর্বাধিক উচ্চতা এইচ গতির অভিমুখে অনুভূমিক বরাবর তীব্র হাওয়া দিল ওপরে তোমরা ইংলিশটাও পড়তে পারছো যারা দেখছো এখানে গল্পটা কীরকম না এই যে প্রোজেক্টাইলটা রয়েছে এইখানে এই যে প্রোজেক্টাইলটা রয়েছে এই যে প্রোজেক্টাইল রয়েছে এখানে এখানে কি হয়েছে এখানে যে প্রোজেক্টাইল রয়েছে এখানে দেখো খুব ভালো করে লক্ষ্য করো ব্যাপারটা ম্যাক্সিমাম হাইট কত বলেছে আমাদের এখানে এইচ আর এইটা কত বলেছে এখানে রেঞ্জটা বলেছে আর এখান থেকে কত হয়েছে ভাইয়া ওকে একটা ভেস ভেসিটিতে ছুঁড়েছে বেশ করেছে কোনো কিছু সমস্যা নেই তো বলছে যেটা প্রোজেক্টাইলটায় যখন যাচ্ছিল যে বস্তু কোনোটা যাচ্ছিল হঠাৎ করে হাওয়া দিয়েছে ঠিক আছে হাওয়া বয় সন সন তারারা কাঁপে ঠিক আছে তাহলে এই দিকে হাওয়া দিয়েছে হাওয়া মেঘ সরায়ে ফুল ঝরায় হাওয়াটা কেমন হাওয়া তীব্র হাওয়া এবং তার ফলে কি হয়েছে জি তরণ সৃষ্টি হয়েছে এই দিকেও জি তরণ সৃষ্টি হয়ে গেছে এই দিকেও উল্টো দিকে তো জি সবসময় এই দিকে কাজ করে সেটা আমরা জানি সেটা নিয়ে কোনো তো আমাদের দুঃখের কোনো কারণই নেই এবার কি হবে আচ্ছা লাস্ট জি যেটা লিখলাম সেটা বোধ সাইজে খুব ছোট হয়ে গেছে তো আমাদের দেখতে একটু অসুবিধা হতে পারে আমি আবার করে দিলাম তো এবার কি হবে এবার বলো দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আমাদের বের করতে হবে সেটা হচ্ছে নতুন রেঞ্জ হোয়াট ইজ দ্য নিউ রেঞ্জ প্রোজেক্টাইল যাচ্ছিল যাচ্ছিল তাই আছে শুধু হাওয়া দিয়েছে হাওয়া দিয়ে কি করেছে এদিকে জি অ্যাক্সেলারেশন বানিয়ে দিয়েছে মানে এটা আরও হুরুর হুরুর করে এইদিকে যাবে এদিকে যাওয়াটা বেড়ে যাবে কিন্তু ওর টাইম অফ ফ্লাইট এখনো চেঞ্জ হবে না কারণ নিচের দিকে জি ছিল জি আছে তাই টাইম অফ ফ্লাইটে ওঠা নামায় কোনো রকমের চেঞ্জ হবে না ওকে এইটুকুন আমরা বুঝতে পারলাম তাহলে আচ্ছা চলো এইচ 
इक्ल्स टू यू स्कोर सैंस स्कोर थीटा बै टू जी जो है से लिखे रखल क्यों लिखे रखल कारण एखे एचर कथा तई लिखे रखल सम्मान दिल दिए लिखे रखल तैयार नेक्स्ट कि बोले ये जा दिखे जा कत समय जाए बाबा समय तो एक ही टाइम धरे जा टू सैन थीटा बै जी समयटाई जाए अच्छा तो यही समय कि आत हर रेजर जन की फर्मुला शुदुम्र यू इंटू टी हिल कारण यही को एक्सिलेशन छो ना दिए एदी के अक्सिलेशन दिए तेल क्यों गति सूत्र अनुजाई हाफ ए टी स्कोर बस ठीक ये फर्मुलाटाई एखे बस एवे चलो आप फर्मुलाटा अनुजाई एटे के सल्व कर फिली युक जैगाते सल्व कि जानी ना कि क्यों तो चेष्टा करब युक जैगाते ही सल्व करार यटाई हमारे चैलेंज चलो देखो तेल आर इक्ल्स टू आरटा और बार बार लिखी ना आर इक्ल्स टू आज एखे एक बार शेष बारे मत लिखल तेल यू इंटू टी तेल यू इंटू कि टी टी मान कत टू यू सैन थीटा तेल एटे कि लिखब टू यू स्कोर सैन थीटा बी प्लस हाफ ए जगह कि लिखब जी टी स्कोर जैगा फोर यू स्कोर सैन स्कोर थीटा बी स्कोर जी स्कोर जख ही लिखब तक कि केटे कुटे गए नीचे एक जी थे जा फाइनल ठीक है बुझते पे छो तो खूब भलो कथा फाइनल कि देखते पासी देखो रेंजर जैगे कि पड़े टू यू स्कोर एक जिन छोटो भूल हो गए एखे एक जिन छोटो भूल हो गए एखे एट कस्थिटाओ आसने से छोटो भूल हो गए छोट एक भूल हो गए कारण एखने तो यू एक्स लिखते हतो तईना तईने कि कस्थिटा एखे ढुक ठीक है ओके आशा करोरा कि मन करो कि मन करो निश्चय ठीक है चलो बोलते थी तेल टू यू स्कोर सैन थीटा कस थीटा डिवाइडेड बी जी तो करते देखो बस मजार जिन क्यों बेपार्थी करते इन एक हाइलाइटर नीते निल देखो टू यू स्कोर सैन मैं कि यू स्कोर टू सैन टू थीटा तो टू सैन थीटा कस थीटा बी जिन पुरोटा पुरो जिन एक पुरो जिन मान कि ए मान हे कोई गलो ये ए मान हमारे अरिजिन रेंज जो अच्छा यहीटा के तो बोलो ये आर डैस बी हाँ ये आर डैस बी ना असुविधा है तो ये आर तो ये कि हे बारे प्लस बाकी क्ज करी तेल प्लस बाकी क्ज करी बाकी थे कि देखते देखो एक जी केटे गल तेल एखे यूओ केटे गल तेल टू इंटू भलोक देखो टू इंटू हमें कि करें यू स्कोर सैन स्कोर थीटा बी ये घटना एल तो क्ज करी बोली कि टूटा के काटते हैं एखे ये फोर ही रखो एखे ये फोर हिसेब रखो फोर हिसेब रखार पर नीचे टूटा के बसिए दाओ तो हमें ये कि दाड़े ना ये जिनटार अर्थ दाड़ी जाए तक एच हाइट और यार अर्थ दाड़ी जाए कत फोर एच कि पेलम एखान आर डैश इक्ल्स टू आर प्लस फोर एच ए बाबा भेवेल अनेक कि क्योंकुलेट करते कि तो सैडे छोटो बड़िए गल अन्सार तो तो कि करार नहीं बड़ो कर अन्सार लिखे दी जो नतून रेंज इक्ल्स टू पुरो रेंज प्लस फोर एच ये कि अन्सार ये कोश्चनटार जो भेवेल जो अनेकटा तो जगह लागे लागलो ना हो ही गल अंकटा कि ठीक है चलो पर देखी बोल स्पीड अफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमाम हाइट इज अच्छा 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 ये कि ठीक है बस ही दीची से दाफ अफ इट्स मैक्सिम हेन इट इज एट दाफ अफ इट्स मैक्सिमाम हाइट अच्छा एक हजपज लैंगुएज हो गए ठीक कर दीची एक खुणी चिंता करो ना ओके एक खुणी ठीक कर दीची तो ये गैप्ट रे गए जत दूर मन करते 
এখানে ছিল হচ্ছে রুট টু বাই ফাইভ যেখান থেকে আমি অঙ্কটা করেছিলাম ইকুয়েশান অ্যাকচুয়ালি এখানে বসানো যায়নি কিছু একটা কারণে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল যাকে বলে দ্য স্পিড অফ প্রোজেক্টাইল অ্যাট ইটস ম্যাক্সিমাম হাইট ইজ রুট টু বাই ফাইভ টাইমস অফ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য ভেলোসিটি ওয়েন ইট ইজ অ্যাট দ্য হাফ অফ ম্যাক্সিমাম হাইট হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এবার ঠিক আছে তো বাংলায় কি হবে জিনিসটা ইংলিশটাও দেখে নাও বাংলায় কি হবে বলছে যে কোনো প্রোজেক্টাইলের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গতিবেগ হচ্ছে রুট টু বাই ফাইভ ইন্টু ভি ধরে নাও ঠিক আছে যেখানে ভি হলো সর্বোচ্চ উচ্চতার অর্ধেক উচ্চতায় গতিবেগ বাংলাটা কিন্তু ঠিক লিখেছি কিন্তু শুধু ওখানে ভিটা বসেনি আর এখানে রুট টু বাই ফাইভ ভিটা বসেনি তার কারণ রুটটা দিতে পারছিলাম না তখন এখন দিয়ে দিয়েছি কোনো চিন্তা নেই তো প্রক্ষেপণ বেগ নির্ণয় করো না কোন নির্ণয় করো ঠিক আছে বেগও ঠিক আছে এটার সঙ্গে আমি কোনটাও দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে প্রক্ষেপণ কোন নির্ণয় করো তো বেগটাও প্রয়োজনে করে নেবো কোনো সমস্যা নেই দেখা যাক চলো কি করতে পারি আমরা এখন তো আমরা কি জানি একদম ম্যাক্সিমাম হাইটে সর্বোচ্চ নয় রে ভাই সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ বিন্দুতে ম্যাক্সিমাম হাইটে কি হয় গতিবেগ ভেলোসিটি ভেলোসিটি অ্যাট ম্যাক্সিমাম হাইট কি হয় সব সময় কি হয় ইউ কস্থিটা হয় ম্যাক্সিমাম হাইটে উঠে ভেলোসিটি কি হয় বাবা ইউ কস্থিটাই হয় কারণ শুধু কি থাকে ওখানে এক্স কম্পোনেন্ট পরে থাকে তো সেটাকে কি বলেছে ওইটা মানে এই জিনিসটাই ইকলস টু হচ্ছে এইটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এবার কি বলছে সর্বোচ্চ উচ্চতার অর্ধেক উচ্চতায় গতিবেগ হচ্ছে ভি তাহলে সেটা আমাদের বের করতে হবে সর্বোচ্চ উচ্চতার অর্ধেক উচ্চতায় গতিবেগটা কি করে করা যায় দেখা যাক তো দেখো ছোট করে আঁকছি সর্বোচ্চ উচ্চতা ধরলাম এটা তার অর্ধেক উচ্চতা ঠিক আছে অথবা এইখানে হচ্ছে তার অর্ধেক উচ্চতা আছে তো এইরকম জায়গাতে আমি ওর ভেলোসিটিটা হচ্ছে বলছে ভি মানে কীরকম ভি না এরকম ভি এই দিকে যাচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে ভি খুব ভালো কথা তো এই বরাবর কত থাকবে এই বরাবর তো ইউ কস থিটা ওটাই থাকবে যেটা থাকে সব সময় ইউ কস থিটা এই বরাবর থাকবে তো ঠিক আছে এটাকে ভি ওয়াই লিখলাম এটাকে ভি এক্স লিখলাম তো এখানে দেখো ভি এক্স ইকলস টু কী হবে ইউ কস থিটা হবে সবাই জানো আমরা ভি ওয়াই ইকলস টু কত হবে না মাইনাস জিটি দিয়েও লিখতে পারি যে ভি সাইন থিটা মাইনাস জিটি অথবা আর একটা কাজ করতে পারি আমরা আমরা আর একটা কাজও না করতে পারি এখানে সেটাই করে দিই দেখো ভি ওয়াই স্কোয়ার ইকলস টু আমরা এরম লিখতে পারি ইউ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ এখানের হাইট হচ্ছে এইচ বাই টু তাই কি লিখলাম এইচ বাই টু লিখলাম ঠিক আছে এখানের হাইট হচ্ছে এইচ বাই টু তাই আমরা এইচ বাই টু লিখলাম একটু ছোট করে এখানটায় বলে দিই যে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এইচ বাই টু তাই ঠিক আছে চলো এইবার তাহলে কি হলো এবার ইউ ওয়াই মানে কত দেখো এবার এই ভি ওয়াই স্কোয়ার আমরা বের করছি কেমনভাবে বের করছি ঠান্ডা মাথায় বের করতে চাইছি তাহলে দেখো এই ইউ ওয়াই স্কোয়ার যেটা আমরা দেখছি এটা হচ্ছে ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস এটা জি জি হাফ হাফ কেটে যাবে জি ইন্টু এইচ মানে কি হয় এইচ মানে হচ্ছে আবার ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু জি তো কাটাকাটি যদি হয় তাহলে এখানে কত পড়ে থাকছে দেখো জি জি যদি কেটে যায় তাহলে হাফ ইউ স্কোয়ার হাফ ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ঠিক লিখলাম দেখো তো দেখি হুম ঠিক লিখেছি ওকে হ্যাঁ লিখেছি তো আমাদের কাছে এখন এই ভি ইকলস টু তার মানে কত রুট আন্ডার ইউ এক্স তো সবসময় সমান তাহলে ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা প্লাস এখান থেকে ভি স্কোয়ার কত বের করেছি অ্যাকচুয়ালি ভি ওয়াই স্কোয়ার কত বের করেছি হাফ ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই টু এই হলো গিয়ে আমাদের ভেলোসিটির গল্প এখন 
তাই না তারপরে দেখো তাহলে ভি কস টু কত দাঁড়াচ্ছে এটা এটা গেল তাহলে ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা প্লাস ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান আর একটা ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা রয়ে গেছে আচ্ছা চলো ইউটাকে বাইরে বের করে দিই বলি ভাগ ব্যাটা তুই ভাগ তাহলে ইউ স্কোয়ারটাকে বের করে দিলে টু ক স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের গল্প এইবার এইখান থেকে আমরা কি দেখতে পেলাম একটু আগে জাস্ট একটু আগে আমরা কি করেছি এখান থেকে কি দেখতে পেয়েছি ইউ কস থিটাটা মানে এইটাকে বলতে চাইছে নিশ্চয়ই বলতে যখন চাইছে তখন তো আমরা ছেড়ে দেবো না আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো ওটার ওপর এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরা ওটাকে সলভ করব দেখো কি বলছে এখানে ইউ কস থিটা ইকলস টু এটাই তাহলে আমি দুদিক না এক কাজ করি স্কোয়ার করে দিই তাহলে কি হবে ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা ইকলস টু টু বাই ফাইভ ভি স্কোয়ার ভি স্কোয়ারটা মানে কি এখানে বেরিয়ে বসে আছে ভি স্কোয়ারটা মানে হচ্ছে এখানে টু বাই ফাইভ ইন্টু আচ্ছা ইউ স্কোয়ার হবে একটা তাই তো ইউ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান প্লাস ক স্কোয়ার থিটা ওকে এইটুকুন বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই এবার নেক্সট দেখো ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি টু বাই ফাইভ ইউ স্কোয়ার প্লাস টু বাই ফাইভ ক স্কোয়ার থিটা তাহলে এটা এদিকে চলে গেলে কি হবে থ্রি বাই ফাইভ ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা ইকলস টু এখানে আসছে টু বাই ফাইভ ইউ স্কোয়ার তো এখান থেকে দেখো ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার ঘেঁচাং ফু পাঁচ পাঁচ কেটে যাবে ঠিচু ঠিচু তাহলে ক স্কোয়ার থিটা মানে কত দাঁড়াচ্ছে এখানে ক স্কোয়ার থিটা ইকলস টু টু বাই থ্রি ক স্কোয়ার থিটা ইকলস টু এখান থেকে দাঁড়াচ্ছে টু বাই থ্রি খুব ভালো কথা এবার প্রক্ষেপণ কোন প্রক্ষেপণ বেগ এসব বের করতে হবে আমাদের তো কস থিটা এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো তাহলে চলো দেখা যাক কি হয় আমরা এখানটা থেকে সলভ করব তাই তো তাহলে কস থিটা ইকলস টু রুট আন্ডার টু বাই থ্রি এবার এখান থেকে কোথাও আমাদের সাইন থিটাও লাগবে কোন বের করতে গেলে অথবা কস ইনভার্স করেও আমরা বের করতে পারি ওকে আমরা করতে পারি তাহলে আমরা কি করব বসে থাকবো না কাজে লেগে পড়বো এবং কাজটা করে দেখাবো চলো দেখানো যাক তাহলে তাহলে এখানে ক স্কোয়ার থিটা ইকলস টু টু বাই থ্রি হয়ে গেছে এখানেও ইউ কস থিটা ইকলস টু রুট টু বাই ফাইভ আছে হুম তাহলে এখান থেকে আমরা ইউ বের করতে পারবো কস থিটার ভ্যালুটা এখানে বসালে আমরা ইউ বের করতে পারবো ঠিক আছে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে এখন অ্যাঙ্গেল প্রক্ষেপণ কোন কিভাবে করব আমাদের হাতে আর কি অপশান আছে দেখা যাক কি অপশান আছে হুম হুম আচ্ছা দেখো ক স্কোয়ার থিটা মানে যদি টু বাই থ্রি হয় তাহলে আমরা সাইন্স স্কোয়ার থিটাটাও তো বের করতে পারি টেন স্কোয়ার যে খুঁজব সাইন্স স্কোয়ার থিটা মানে কি ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি মানে কি সাইন্স স্কোয়ার থিটা তো ওয়ান মাইনাস ক স্কোয়ার থিটা মানে তো এইখান থেকে কী দাঁড়ালো ফাইনালি এটা সাইন্স স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান বাই থ্রি দাঁড়ালো ওকে না এইবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা টেন থিটা বলি মানে অ্যাকচুয়ালি টেন স্কোয়ার থিটা বেরোবে সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই ক স্কোয়ার থিটা করলে তো সেটা বেরোবে হচ্ছে হুম হাফ সো এখান থেকে আসবে টেন থিটা ইকলস টু ওয়ান বাই রুট টু এইখান থেকে আমরা প্রক্ষেপণ কোন নির্ণয় করতে পারবো ঠিক আছে ওকে হুম হুম আচ্ছা একটা হালকা গন্ডগোল হয়ে গেছে একটা হালকা গন্ডগোল হয়েছে মানে এই যে এইখানে আমরা কাজটা করেছিলাম এখানে একটা এই ডিভাইডেড বাই টু থাকা উচিত ছিল যেটা আমরা দিতে ভুলে গেছিলাম ঠিক আছে তো এইটা দিলে অ্যান্সারটা একটু চেঞ্জ চলে আসবে প্রসেস আমাদের সবই ঠিক আছে আমাদের শুধু অ্যান্সারে একটু গন্ডগোল হয়ে গেছিল সেটাকে আমরা ঠিক করে ফেলছি এই দিকটা মুছে দিই 
रूटर भेतर तो এটাও কি হয়ে যাবে ভি স্কোয়ার হয়ে যাবে কারণ দুদিকে আমরা স্কোয়ার করে দিচ্ছি ভি স্কোয়ার হয়ে গেলে এটারও স্কোয়ার মানে কি হয়ে যাবে এখানে একটা ইউ স্কোয়ার আসবে ইউ স্কোয়ার আসবে আর এটা ওয়ান প্লাস ক স্কোয়ার থ্রিটা আসবে বাই টু আসবে যেই দুই দুই কেটে যাবে তো এইখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা ইউ স্কোয়ার বাই ফাইভ আমাদের অপশানে রয়েছে যেখান থেকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থ্রিটা ইকলস টু ইউ স্কোয়ার বাই ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থ্রিটা আমরা পাচ্ছি তো ফাইনালি এই স্টেপটা না করে আমরা ডিরেক্ট লিখে দিই এখান থেকে দেখো ওয়ান বাই ফাইভ ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থ্রিটা সেটা এখান থেকে হয়ে গেলে দেখো কত হয়ে যাবে ফোর বাই ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে দ্যাট ইজ ইকলস টু কী দাঁড়াচ্ছে बस ठीक है तो एवे कलकुलेशन को गंडगोल नहीं केटे कूटे दाओ पाँच पाँच केटे दाओ ता कि क स्कोर थ्रीटा इक्ल्स टू वन बोर तैन स्कोर थ्रीटा कत है तेल सैन स्कोर थ्रीटा इक्ल्स टू कि वन माइनस एक ही रकम भाव क स्कोर थ्रीटा तो जैगा क स्कोर थ्रीटा मैं वन बोर तेल वन माइनस वन बोर मान थ्री ब फोर তাহলে ট্যান স্কোয়ার থ্রিটা কী হবে ফাইনালি 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 ট্যান স্কোয়ার থ্রিটা ইকলস টু থ্রি বাই ফোর বাই ওয়ান বাই ফোর দাঁড়ালো অর্থাৎ কি না থ্রি তাহলে ট্যান থ্রিটা মানে হচ্ছে রুট থ্রি অর্থাৎ কি না থ্রিটা ইকলস টু সিক্সটি ডিগ্রি তো ক্যালকুলেশনের এই ভুল থেকে शुदुम्र बाचा नए स्टूडेंट नए टीचार सवधने थकते हैं तईजे एक गंडगोल कर फेले ठीक है चलो आर नए एबारे एगिए जा प्रारम्भिक बिंदुते प्रास गतिवेग जो दिए जी तेल बी बिंदुते कत है मैं ये प्रारम्भिक बिंदु मैं कि राम भाव जा प्रोजेक्टाइल ठीक है प्रोजेक्टाइल एक भाव जाइन गई पड़े ठीक है तो यही पॉन्टे पॉन्टे जेटा गतिवेग आज से टू आई प्लस थ्री जे हम पॉन्टे गए गतिवेग कत हो देखो ये जा जिनटे गए कि पड़े देखो ये दुटो हे कम्पोनेंट ये जो पड़े ये এই দিক বরাবর হয়ে পড়বে তখন ওই দুটো কম্পোনেন্ট কি একটা এই একটা এই দেখো এক্স কম্পোনেন্টের দিকের কোনো চেঞ্জ নেই ওয়াই কম্পোনেন্টটা প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেছে অর্থাৎ কি না আমাদের অ্যান্সার হবে টু আই মাইনাস থ্রি জে যেখানে এখানে এটা তিন নম্বর অপশানে দেওয়া হয়েছে ওকে এটা হয়ে যাবে বি পয়েন্টের ভেলোসিটি আশা করি বুঝতে পেরেছ একদম চলো পরের স্লাইডে যাই ओके हमें देखते इंग्लिशे रही है बांगलाते लिखे दिए कोश्चनगुलो ठीक है इंग्लिस एकटू हेजि कोसुविधा नहीं एक प्राश्रे समीकरण मैं प्रोजेक्टाइल समीकरण हे ये देवा आज है बोले तो रेंज निर्णय करो तेल वाई कस टू क्यी देवा आज है देखो वाई कस टू देवा आज है टेन एक्स माइनस फाइव बै नाइन एक्स स्कोर ओके ना ये देवा आज है यहाँ के हमें रेंज बेड करते वाई कस टू हमें क्यों शिखे एक्स टैन थीटा माइनस হাফ আচ্ছা রেঞ্জ নির্ণয় করতে বলেছে রেঞ্জ রেঞ্জ নির্ণয় যদি করতে বলে থাকে তাহলে আমরা আর একটু সহজে করি আমরা কি শিখেছি যদি এক্স টেন থিটা যেটা থাকে মানে এমনি এই যে জিনিসটা থাকে শুরুতে সেটাকে যদি পুরোটা কমন নিয়ে নিই তাহলে কি হয় ফর্মুলাটা 
टेन एक्स अच्छा इटा की होएगा ना और एरम का ना होएगा ना टेन एक्स टेन एक्स क्या मुझे दी कॉमन नहीं था लेकिन वन माइनस फाइव बाय नाइन एकाने एक्स थे के जावे आ टेन टा नीचे ऐसे ऐटा नाइनटी हो जावे ठीक आजे तो हमने बुझ दे बच्चों किचु खून आगे ये फॉर्मूला टा सीखे चिलाम की रखूँ ना वाई इक्वल्स टू ऐटा क्यों है एक्स टेन थीटा इनटू वन माइनस एक्स बाय आर दिए हम राजनिष्ठा के बोझ आए ताले एकाने नीचे एक्स शेटा बाद दिए बाकी टा आर हम रा सीखे चिलाम जस्ट किचु खून आगे शेटा तो हमारे राजगुआ देखा ना चेस्टा कोर्ची जाते तो हमारे सुविधा है जाते तो हमारे सुविधा है यही � एकाने देखते हुए अच्छे x tan theta into one minus x by r तय x के बाद दिए बाकी जो तोड़ा पावो हमरा तो तो टाके ही नहीं है नो वो एकाने x के बाद दिए बाकी हमरा की पाच्ची एकाने ताहोले compare करे की पाच्ची एकान तक r equals to इटा सोंगे compare करे की पाच्ची r equals to होई जावे ninety by five okay so ninety by five equals to कतो है आठ हेडो मीटर तो एकाने option है रो इसे आठ हेडो मीटर है तो option हमरा एकाने द चलो नेक्स्ट पर जावा जा कि इंग्लिश माँ दिखे देवा रही है और एदि के लिखे हमें सर्वोच्च बिंदुते गतिशक्ति प्रारम्भिक बिंदु तीन चार अंश हम बीटार भैल्यू कत बीटा हे एखे कि प्रक्षेपण को प्रोजेक्शन अंगेल अफ प्रोजेक्शन जो हे बीटा कि भाव करब झटपट देखे नाओ आप नीचे जो भेलोसिटी थे टोटाल भेलोसिटी थे यू ओपरे गए भेलोसिटी कत हो जाए एखान भेलोसिटी कत हो जाए शुदुम्र देखो यू कस थीटा मैंने एखे जेहतु अंगेल आज है बीटा तेल एटाई की बलब यू कस बीटा तो हमें यही बार एखे कि लिखते परि चलो देखे नाओ तेल हाफ एम यू स्कोर ये हे कानेटिक एनार्जी बी के हिसाब से लिखल खूब भलो एबारे थ्री बै फोर के जिनटा कत हो थ्री बै फोर के मान कि दाना चाहिए थ्री बै फोर के ये जिनटा एक्चुअलि ओपरे सर्वोच्च बिंदुते हे हाफ एम यूर जैगा यू कस थीटा मान यू स्कोर क स्कोर थीटा ओके अच्छा हमें आज थीटा लिखे फेले अभ्यस बसत ये एखे बीटा हमारे यंक थीटा ना गए बीटा ओके ठीक है हाँ एक नोरा देखते लगजे सर एरम रखबें ना ठीक कर अच्छा ओके ओके बस ठीक कर दिल ओके तो थ्री बै फोर के इ मान दाड़ा हाफ एम यिटा जेटा से तैना ओपर पॉइंट टोटाल कानेटिक एनार्जी से मैं बोले ये जी तई है तेल बीटार मान कत ये कि कोश्चन खूब भलो कथा तेल पर स्टेपे थ्री बै फोर जैगे थ्री बै फोर पर लिखते परि हाफ एम यू स्कोर लिखते परि इक्स टू हाफ एम यू स्कोर क स्कोर बीटा लिखते परि ताखान केटे कूटे कि करते देखो टींग हाफ केटे गलो हाफ केटे गलो एम यू स्कोर एम यू स्कोर एके बारे केटे दिल एकदम ढिंच क्या ढिंच क्या केटे दिल तेल की पासी हमें क स्कोर बीटार मान हे पड़े आज थ्री बै फोर अर्थात कि ना कस बीटा मान रूट थ्री बै टू रूट थ्री बै टू कौन है कसर भैलू जख कस है थार्टी डिग्री तेल बीटा मान कत दाड़ो यटार मान कत दाड़ो बीटार मान दाड़ो बीटा इक्स टू थार्टी डिग्री ठीक है अपशन कथा ये हमारे अपशन थार्टी डिग्री ठीक है ना चलो पर अंकटा जावा जा पर अंकटा कि बोलते पर अंकटा बोलते जो समान रेंजर दूटी प्रोजेक्टाइल समान रेंजर दूटी प्रोजेक्टाइल अच्छा भाई एवं बने समान रेंज कौन है तुम्हारे कौन है समान रेंज जो थीटा दुटो थीटा वान प्लस थीटा टू इक्स जो नाइनटी डिग्री है मैं जो दुटो थीटा एक जो थार्टी डिग्री एक सिक्सटी डिग्री मैं कम्प्लिमेंटारि अंगलर मध्य हम ये ये तुम्हारे तालोले दूटी प्लसर उच्चता एच ओन एवं टू हम आर एच ओन एच टू एर मध्य सम्पर्क निर्णय कर दूजें तो सेम दूजें घटना तो सेम तईना देखो हमें एखे एटे सहजे करार चेषा कर सहजे क्या भाव करब सहजे ही करब तक तो, तो दूजें रेंज समान तेल रेंज मान कि यू स्कोर एकजुन हे सन टू थीटा एकजुन हे सन टू थीटा हमें कि लिखब ये एरम भाव लिखब टू सू थीटा जेटा के एक थीटा वन लिखी 
একটাকে আমি থিটা টু হিসেবে লিখছি ঠিক আছে তাহলে টু সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা ওয়ান বাই জি মানে আমি যে পড়ছিলাম এটা এবার সেম যখন হবে থিটা ওয়ানের জায়গায় কি হয়ে যাবে বসে যাবে বা থিটা ওয়ান মানে কত নাইনটি মাইনাস থিটা টু তাই না থিটা ওয়ানের জায়গায় কি হয়ে যাবে থিটা টু বসে যাবে মানে এই সেম জিনিসটা হয়ে যাবে তখন ইউ স্কোয়ার টু সাইন থিটা টু কস থিটা টু মানে দুটো আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেল তো মানে থিটা প্লাস থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু মিলে নাইনটি হতে হবে কিন্তু কি একবার থিটা ওয়ানে গেছে একবার থিটা টুয়ে গেছে তার মানে কি একবার থিটা ওয়ান আর থিটা টু মানে দুটো অ্যাঙ্গেলে ডিফি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমাদের ঘটনাটা ঘটেছে সেটা তো ঠিক কথা সেই অনুযায়ী আমরা এটা লিখতেই পারি বাই ডিভাইডেড বাই জি ঠিক আছে কি আর করা যাবে এটা লিখলাম মনের শান্তি আচ্ছা এবারে এইচ ওয়ান আর এইচ টু দেখো এইচ ওয়ান মানে কত এখানে এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে টু ইউ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান বাই না এইচ ওয়ান হাইট তো হাইটের ফর্মুলা কি হাইটের ফর্মুলা টু হয় না তো হাইটের ফর্মুলা হচ্ছে ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই টু জি তাহলে ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা ওয়ান বাই টু জি এইচ টু মানে কি হবে ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা টু বাই টু জি ওকে না ঠিক আছে এদিনও লেখা যাবে এবার দেখো আমরা কি করব আমরা একটু বদমাইশি করব অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি একটু বদমাইশি করব মানে কি এইচ ওয়ান ইন্টু এইচ টু করে দিলাম কত হবে দেখো এইচ ওয়ান ইন্টু এইচ টু করে দিলাম কত হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওকে ওয়ান বাই ফোর এখানে কত হচ্ছে এটা ইউ স্কোয়ার আবার একটা ইউ স্কোয়ার দুখানা ইউ স্কোয়ার ওরে বাপরে বাপ কি করব ইউটিউব দিব আর ফোর টোর এত কিছু নিয়ে বাপ রে বাপ রে বাপ চলো তাহলে কি হচ্ছে ইউ স্কোয়ারটাকে আমি ইউটিউব দিবার ফোরই লিখি অসুবিধা নেই ইউটিউব দিবার ফোর লিখলাম দেন আমরা এখানে কি দেখছি সাইন্স স্কোয়ার থিটা ওয়ান সাইন্স স্কোয়ার থিটা টু লেখো সাইন্স স্কোয়ার থিটা ওয়ান সাইন্স স্কোয়ার থিটা টু নিচে কি দেখছি ওয়ান বাই ফোর করা হয়ে গেছে তাহলে জি আর জি তাহলে কি হবে এখানে জি স্কোয়ার ওকে এইটি কোন ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে বলে আশা করছি দেখো ওপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ওপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেইখান থেকে আমরা বা এই রিলেশান থেকে আমরা কি বলতে পারি যদি আমি বলি একটা সাইন থিটা টুকে সাইন এই যে থিটা টুকে সাইন থিটা টু আচ্ছা সাইন থিটা টুকে আমরা কি বলতে পারি যে কস নাইনটি মাইনাস থিটা ওয়ান তাই না সাইন থিটা টু সেটা কিভাবে আছে কস নাইনটি মাইনাস থিটা ওয়ান এইভাবে আছে তো আমরা কি করতে পারি জিনিসটাকে বলো এখানে যে সাইন থিটা টু আর সাইন থিটা ওয়ান আছে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা এটারও দরকার নেই আমরা এই ওপরের জিনিসটা থেকে একটা সহজ আরও জিনিস আমরা বের করতে পারি কীরকমভাবে দেখো এই দেখো আমি তারে এ দেখো এই ওপরের জিনিসটা থেকে দেখো ইউ স্কোয়ার কেটে যাবে জি কেটে যাবে টু কেটে যাবে মানে ঘটনাটা কি হচ্ছে এখান থেকে আমি হিসাবে কি দেখতে পাচ্ছি সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা ওয়ান মানে সাইন থিটা ওয়ান কস থিটা ওয়ান ইকলস টু সাইন থিটা টু কস থিটা টু তো ভাই দেখো সাইন থিটা ওয়ান কখনো তো সাইন থিটা টু হতে পারে না তাই না সাইন থিটা ওয়ানটা কস থিটা টু হতে পারে কিন্তু এইটা এইটা হতে পারে এটা কখনো এটা হতে পারে না কেন না সাইন থার্টি ইকলস টু সাইন সিক্সটি হতে পারে না বাট সাইন থার্টি ইকলস টু কস সিক্সটি হতে পারে সো দ্যাট ইজ হয় আমরা সাইন থিটা ওয়ানের জায়গায় আমরা কস থিটা টু তার মানে আমরা কী লিখতে পারি সাইন থিটা ওয়ান ইকলস টু কস থিটা টু বসাতে পারি তাহলে কি হবে আমাদের কাজটা একটু সহজ হয়ে যাবে সেই জন্য আমি এই জিনিস আর ক্যালকুলেশন না করে এই জিনিসটাকে নিয়ে এলাম তাহলে দেখো আমি এইটা কি লিখতে পারবো ওয়ান বাই ফোর ইউ টু দি পাওয়ার ফোর সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান আচ্ছা তো লিখেই দিই তো মা হ্যাঁ সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান যদি তুমি হও তাহলে সাইন্স স্কোয়ার থিটা টুটা কী হয়ে যাবে ক স্কোয়ার থিটা ওয়ান হয়ে যাবে এবং নিচে কি হয়ে যাবে জি স্কোয়ার হয়ে যাবে তাই তো হবে একদম পাক্কা তাহলে এইবার দেখো এইখান থেকে এইখান থেকে দেখো 
আমি যদি এটাকে রুট করে দিই আমি যদি এটাকে রুট করে দিই খুব ঠান্ডা মাথায় ভাবো আমি এটাকে করে দিলাম হচ্ছে রুট এইচ ওয়ান এইচ টুর মাথায় আমি একটা রুট বসিয়ে দিলাম এইখান থেকে যে আছে ফোর একে আমি এখানে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে কত হয়ে যাবে এটা এখানে টু এটা হয়ে গেল তাহলে আমার এদিকে কি থাকছে দেখো ইউ স্কোয়ার থাকছে আর সাইন থিটা থাক ওয়ান কস থিটা ওয়ান বাই জি থাকছে এইটাকে যদি আমি এইখানে কি করি আমি যদি এইখানে আর একটা টু ইন্টু করি আমি যদি এইখানে আর একটা টু ইন্টু করি তাহলে আমাকে এইখানে কি করতে হবে এখানেও আর একটা টু ইন্টু করতে হবে সবাই এইটুকু বুঝতে পেরেছো খুব আরামসে তাহলে দেখো আমরা কি পেয়ে গেলাম এই জায়গাটা মানে কত আমাদের এই জায়গাটা মানে তো রেঞ্জ তাহলে আমি কি পেলাম আর ইকলস টু ফোর রুট আন্ডার এইচ ওয়ান এইচ টু ঠিক আছে পেয়ে গেছি আমরা অ্যান্সার বুঝতে পেরে গেছো তোমরা কোথায় গেল ফোর এই যে এইটা হলো কি আমাদের অ্যান্সার ওকে চলো নেক্সট কি আছে নেক্সট আছে হচ্ছে এই জিনিসটা এই অঙ্কটা আছে হচ্ছে কি আমাদের নেক্সট কি বলছে না প্রক্ষেপণ কোন যদি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে সর্বোচ্চ বিন্দু বিন্দুতে উন্নতি কোন কত প্রক্ষেপণ কোন যদি আমাদের এরকম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তাহলে সর্বোচ্চ বিন্দুতে উন্নতি কোন কত এই রে মানে গুলিফুলি ছুঁড়েছে মনে হচ্ছে এই রাম ভাই বন্দুকের গুলিটা গেছে যাই হোক আমরা এটা দেখছি আগে প্রক্ষেপণ কোন হলে উন্নতি কোন কত তো এটা পারবে তো তোমরা হুম একদম পারবে তো করে ফেলো সর্বোচ্চ বিন্দুতে উন্নতি কোন কত কি করে বের করব সর্বোচ্চ বিন্দু মানে ক্যাপিটাল এইচ ঠিক আছে না আমরা কি পড়েছিলাম এই জিনিসটা আমরা পড়েছিলাম না তোমাদের বের করতেও দিয়েছিলাম না এরকম ছিল এইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বিন্দু এবার এইখান থেকে কি গেছিল এই যে এইটা হলো গিয়ে সেই উন্নতি কোন বিটা বা ফাই কিছু একটা বলো এটা হচ্ছে গিয়ে কি এই যার এটা কত আর বাই টু বোঝা গেল তাহলে আমরা এখানে কি বলছি উন্নতি কোন বের করছি কিভাবে না ট্যান ফাই ট্যান ফাই ইকলস টু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এইচ বাই আর বাই টু মানে আর বাই টুটা টু এইচ বাই আর হয়ে যাচ্ছে এখানে ঠিক আছে না তো কত হচ্ছে ট্যান ফাই ইকলস টু টু এইচ এর জায়গায় কত বসাবো ইউ স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থ্রিটা মানে ফর্টি ফাইভ বাই কত টু জি নিচে এখানে কত ইউ স্কোয়ার সাইন টু থ্রিটা বাই জি এইবার দেখো এইবার দেখো আমরা এইখানে জি আর এইখানে জি কেটে দিলাম এইখানে রিউ স্কোয়ার এইখানে রিউ স্কোয়ার কেটে দিলাম এখানে সাইন টু থিটা মানে কি নাইনটি ডিগ্রি হয়ে যাবে থিটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ তাহলে এটা কি হচ্ছে ওপরে আমাদের টু ইন্টু ভালো করে লক্ষ্য করো আচ্ছা এইখানে ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার কেটেছি জি জি কেটেছি তাহলে এই টু এই টুও কেটে দিই এই টুটাকে রেখে আমি কি করব তাই না এই টুটাকে আমি রাখলাম না আমি মুছে দিলাম দেখো তাহলে কি হচ্ছে এখানে সাইন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ মানে কত ওয়ান বাই রুট টু এর হোল স্কোয়ার সাইন টু থিটা মানে হচ্ছে ওয়ান কারণ থিটা মানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ঠিক আছে কারণ থিটা মানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এটা থেকে কত আসছে অ্যান্সার হচ্ছে হাফ তাহলে ট্যান ইনভার্স হাফ হলো গিয়ে আমার এইটার মান ঠিক আছে অপশান এই যে চোখের সামনে এবং পরের অঙ্ক আমরা চলে এলাম সঙ্গে সঙ্গে কি বলছে প্রাসের প্রারম্ভিক বেগ যদি এইটা হয় তাহলে প্রাসের সমীকরণ নির্ণয় করো প্রাসের প্রারম্ভিক বেগ যদি এইটা হয় তাহলে প্রাসের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে বা চলো হয়ে যাক তাহলে ভি ইকলস টু আচ্ছা ভি নয় এটাকে ইউ হিসেবে বলি আমি হ্যাঁ ইউ ইকলস টু আই প্লাস টু জে এটাকে আমরা ইউ হিসেবে বলা ভালো তাই না প্রারম্ভিক বেগ তো আমরা ইউ দিয়েই বলি ওইভাবেই তো চিন্তা করি তাহলে ইউ দিয়ে বলাই ভালো তাহলে দেখো এবার কি হবে এবার কি হবে তাহলে ইউ এর ম্যাগনিটিউড কত অ্যাকচুয়ালি রুট আন্ডার এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার তাহলে রুটের মধ্যে থাকবে গিয়ে পাঁচ এবার রুটের মধ্যে থাকলো গিয়ে পাঁচ রুটের মধ্যে যদি পাঁচ থাকে 
তাহলে আমাদের তো কোনো চিন্তা নেই আমাদের এমনিও কোনো চিন্তা নেই অমনিও কোনো চিন্তা নেই তাই না দেবে অঙ্ক বসে বসে করো ওয়াই ইকলস টু কি লিখি আমরা এক্স ট্যান থিটা মাইনাস হাফ জি এক্স স্কোয়ার বাই ইউ স্কোয়ার ক স্কোয়ার থিটা তো এক্স ট্যান থিটা তো ভাই থিটা চাই থিটা থিটা কোথায় পাবো ট্যান থিটা মানে কি ট্যান থিটা ট্যান থিটা ট্যান থিটা রে ইউ ওয়াই বাই ইউ এক্স মানে ট্যান থিটা ইকস টু কত টু সো ট্যান থিটা যদি টু হয় তাহলে এখানে লিখবো আমরা টু এক্স মাইনাস হাফ জি মানে পাঁচ জি মানে টেন ধরলে এটা পাঁচ আচ্ছা ট্যান থিটা যদি এটা হয় তাহলে কস থিটার ভ্যালু কট কত হবে ভাই বুঝতে হবে বুঝতে হবে দেখো ওয়ান প্লাস ট্যান স্কোয়ার থিটা মানে কি সেক্স স্কোয়ার থিটা হয় তাই তো ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা মানে কি হয় সেক্স স্কোয়ার থিটা হয় তাহলে সেক্স স্কোয়ার থিটা ইকলস টু কত হবে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা মানে কত হয়ে যাবে বলো এই অনুযায়ী ওয়ান প্লাস ফোর টেন স্কোয়ার থিটা মানে মানে কত হয়ে যাবে পাঁচ তাহলে সেক্স স্কোয়ার থিটা যদি পাঁচ হয় তাহলে ক স্কোয়ার থিটা কত হবে ওয়ান বাই ফাইভ হবে ঠিক আছে একদম বিন্দাস তাহলে জি এইটার জায়গায় আমরা বসিয়ে দিয়েছি ফাইভ ওকে খুব ভালো কথা খুব ভালো কথা এবারে আমাদের এক্স স্কোয়ারটা লিখতে হবে আচ্ছা ইউ স্কোয়ার মানে কত ইউ মানে রুট ফাইভ তাহলে ইউ স্কোয়ার মানে অনলি ফাইভ এবারে ক স্কোয়ার থিটা মানে কত হবে এখান থেকে সেক্স স্কোয়ার থিটা যদি ফাইভ হয় তাহলে ক স্কোয়ার থিটা কত হবে ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে কেটে গেল কেটে গেল কালি রামের ঢোল বল হরি বল হরি বল বল হরি বল তো দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য অ্যান্সার টিং টং টু এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স স্কোয়ার ওকে চলো টিং টং টিং টং নেক্সট নেক্সট কি বলছে অঙ্কটা না ভি নটের মান কত হলে বিকে গিয়ে হিট করবে এখান থেকে গিয়ে সোজা বিকে হিট করবে ভি নটের মান কত হলে আমরা এর আগেও শিখিয়েছি তোমাদের এই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন কি বলেছিলাম এই ধরনের অঙ্ক ওয়াই ইকলস টু এক্স ট্যান থিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স বাই আর দিয়ে আমাদের হিসেব করতে হবে তো দেখো এখানে এক্স আছে দেওয়া আর হয়তো বের করতে হবে থিটাও দেওয়া আছে ওয়াইও দেওয়া আছে তো ভি নটের মান শুধু বের করতে হবে যে কত হলে ওখানে গিয়ে হিটটা করতে পারবে তো বিষয়টা হচ্ছে অত কিছু না করলেও হবে যে এই ডিস্টেন্স পরে যদি ওর এই হাইট থাকে তাহলেও ও হিট করবে সেই অনুযায়ী ভাবলেও হবে মানে এই ডিস্টেন্সটার পরে যদি ওর ওই হাইটটা থাকে তাহলেও ও হিট করবে সেটা কীরকম না ওয়াই ইকলস টু দিয়েও আমরা করতে পারি ওয়াই ইকলস টু কি আমরা জানি ভি নট ভি নট সাইন থার্টি ইন্টু টি মাইনাস v not sin 30 into t minus half g t square eto ekta gelo etake etake use koro korte parta amra to etake use kore tumra barite korbe eta homework roilo tomader to amra ekhon ki korbo ekhon amra dekhte pacchi x equals to ki hobe v not cos 30 into t howa uchit tai na eki rokom byapar ei x er jaygay koto bosacchi amra root 3 by 2 রুট থ্রি বাই টু বসাচ্ছি ইকলস টু কত বসছে এটা কস থার্টি মানে কত রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু ভি নট ইন্টু টি তাহলে সময় কতটা লাগলো কেটে কেটে গিয়ে টি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কেটে কেটে গিয়ে লাগছে টি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ভি নট এটাই হলো গিয়ে আমাদের কথা তাহলে এখানে ওয়াই এর ভ্যালু কত ওয়াই এর ভ্যালু আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ চলো ওয়াই এর ভ্যালু আছে কত জিরো পয়েন্ট ফাইভে ধাক্কা খেতে হবে ভি নট ভি নটে কত আছে জানি না ভাই কত আছে ভি নট এবারে সাইন থার্টি মানে হাফ টি মানে ওয়ান বাই ভি নট কেটে গেল কেটে গেল কালি রামের ঢোল তাহলে এখানে কত হবে মাইনাস হাফ জি মানে টেন আচ্ছা টেনই বসে দিলাম এখানে টি স্কোয়ার মানে কি ওয়ান বাই ভি নটের স্কোয়ার তো আমরা এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কাটাগুটি করে আমরা কি পাচ্ছি ভি নট ভি নট কেটে গেল আর এখানে কি থাকছে হাফ হাফ মানে পয়েন্ট ফাইভ এমা এটা কেটে গেল এ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড হচ্ছে এ যা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হচ্ছে এতে তো মিলবে না আচ্ছা দেখছি আর একটা কিছু করতে পারি কি না আমরা কিছু করে আমরা এটাকে মেলাতে পারি কি না সেটাকে আমাকে দেখতে হবে 
কত ভেলোসিটিতে গেলে ওকে গিয়ে ধাক্কা মারবে এখানে তো একটা খুব দুঃখজনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে কি করা যায় দেখছি চলো এক্স মানে হচ্ছে এখানে আমরা যদি এইটা ইউজ করতাম ঠিক আছে চলো আমরা অন্য অন্য সেটটাও ইউজ করে দেখি আর ইকলস টু আর ইকলস টু আমি যদি ভাবি ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার সাইন টু থিটা বাই জি এটাকে ইউজ করি তাহলে কি হচ্ছে ইউ স্কোয়ার মানে কত ইউ স্কোয়ার মানে এখানে ভি নট স্কোয়ার সাইন টু থিটা মানে কত সাইন সিক্সটি মানে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু জি এইটা হচ্ছে কি আমাদের আর ঠিক আছে এইটা হচ্ছে কি আমাদের আর আমরা আর এর জায়গায় এই জিনিসটা বসাবো এক্সের জায়গায় কত বসাবো এক্সের জায়গায় আমরা বসাবো রুট থ্রি বাই টু ওকে ট্যান থ্রিটার জায়গায় ট্যান থ্রিটা বসাবো এটার জায়গায় এটা বসাবো সমস্ত করে আমাদের ভি স্কোয়ার একবার সলভ করে দেখতে হবে তাই তো চলো সেটা একবার করে দেখি একটা পেজ আমি অ্যাড করে নিই শর্ট করে একটা পেজ অ্যাড করলাম তাহলে ওয়াই আচ্ছা ওয়াই ইকলস টু ইকলস টু এক্স ট্যান থ্রিটা ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স বাই আর আর একবার লিখলাম এক ওয়াই মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিয়েছি আমরা ওকে না ঠিক আছে ওয়াইয়ের জায়গা আর এক্স মানে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু মনে হচ্ছে এইখানে কোনো সমস্যা না তৈরি করে এটা আচ্ছা ভি নট আচ্ছা 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 দেখো অলরেডি আমরা একটা আবার একটা কেলো করেছিলাম এখানে এই যে এটা রুট থ্রি বাই টু লিখেছি এটা তো কস থার্টি মানে রুট থ্রি বাই টু তাই না রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি রুট থ্রি কাটবে রুট টু রুট টু কেটে এখানে একটা ওয়ান বাই রুট টু থাকবে তাহলে টি কস টু কী হবে অ্যাকচুয়ালি এই রুট টুটা ওপরে চলে যাবে তো রুট টু বাই ভি নট হবে দেখেছো কাণ্ড আবার কি হয়েছিল সিলি মিস্টেক সিলি মিস্টেক সিলি মিস্টেক তাহলে টি এর জায়গায় রুট টু এইখানে একটা রুট টু বসবে ঠিক আছে কেটে কুটে যাবে এরা এরা কেটে যাবে এখানে এখানে কেটে একটা ওয়ান বাই রুট টু থেকে যাবে ওকে চলো এখান থেকে এখানে এখানে কেটে একটা ওয়ান বাই রুট টু থেকে যাবে তাহলে এটা মানে হাফ মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু ইকলস টু মাইনাস ফাইভ বাই ভি নট স্কোয়ার এরম একটা থেকে যাচ্ছে এটা থেকে তোমাদের ভি নট স্কোয়ার সলভ করতে হবে এই হচ্ছে গিয়ে বাংলা গল্প এখানে ঠিক আছে চলো দেখি এদিকে কি হচ্ছে দেখি একবার এই প্রসেসটাও দেখে নিই তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমরা পেয়ে গেলাম রুট জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক্স মানে রুট থ্রি বাই টু এক্সের সরি এক্সের মধ্যে রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল হ্যাঁ রুট থ্রি বাই টু এক্সের মধ্যে টেন থ্রিটা টেন থার্টি মানে কত হবে টেন থার্টি মানে হবে ওয়ান বাই রুট থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স মানে আবার রুট থ্রি বাই টু আর মানে আমরা বের করেছি এখানে আর মানে আমরা এখানে বের করেছিলাম যে ভি নট স্কোয়ার রুট থ্রি ভি নট স্কোয়ার বাই টু জি আর এর জায়গায় লিখব রুট থ্রি ভি নট স্কোয়ার বাই টু জি তো এইখান থেকেও আমরা একটা বের করার সম্ভাবনা রাখবো তাহলে এটা এটা কেটে গেলে এখান থেকে কত আসবে ওয়ান বাই রুট টু পড়ে রইল এখান থেকে ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি রুট থ্রি চলে গেলে ওয়ান বাই রুট টু রইল ওয়ান বাই রুট টু রইল আর এখানে ভি স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার বাই টু জি রইল চলো এখান থেকে রুট টু রুট টু কেটে গেলে নিচে কত পড়ে থাকবে একটা রুট টু পড়ে থাকবে হুম ওকে চলো সলভ করি ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান মাইনাস জি চলে যাবে ওপরে আর এটাও চলে যাবে ওপরে তাহলে রুট টু জি বাই আমাদের ভি নট স্কোয়ার ঠিক আছে এখানে পড়ে থাকছে আমাদের হাফ তো আমাদের এইভাবেই সলভ করে এখান থেকে ভি নটটা বের করতে হবে এইখান থেকে আমাদের ভি নটটা এইভাবে সলভ করে বের করতে হবে ঠিক আছে চলো নেক্সট যাই নেক্সট পেজ যাই রাইফেল এখান থেকে একটা গুলি ছুঁড়েছে এখান থেকে একটা গুলি ছুঁড়েছে সেই গুলি ছুঁড়ে গুলিটা যাচ্ছে 
তো কতটা নিচে এসে পড়বে এটাই হচ্ছে কথা চারশো মিটার পার সেকেন্ডে গেছে চারশো মিটার দূর অব্দি গেছে কিন্তু কি হচ্ছে এরাম গেলেও জি এর জন্য কি হবে হতো একটু এরাম হয়ে যাবে তো সেইটা কতটা তো দেখা যাক যে চারশো মিটার পার সেকেন্ডে যাচ্ছে ইন্টু টি কত দূর গিয়ে টার্গেট আছে চারশো মিটার দূরে তাহলে টাইমের ভ্যালু কত হচ্ছে এক সেকেন্ড তাহলে ওনার হাইট কত কমবে হাফ জি টি স্কোয়ার অর্থাৎ কি না হাফ জি মানে হয়ে গেল গিয়ে ফাইভ টি স্কোয়ার মানে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার ইকলস টু পাঁচ মিটার তাহলে এইচ ইকলস টু পাঁচ মিটার ও পাঁচ মিটার নিচে নেমে এসে ধাক্কা মারবে পাঁচ মিটার নিচে নেমে এসে ধাক্কা মারবে হলো গিয়ে বুলেটটা ঠিক আছে এইটুকুন আমরা বুঝতে পেরেছি নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলছে একটি চল্লিশ মিটার উঁচু বিল্ডিং থেকে টেন রুট থ্রি মিটার টেন রুট টু মিটার স্পিডে টেন রুট টু মিটার স্পিডে আমরা একটি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে টেন রুট টু মিটার স্পিডে আমরা একটা প্রজেক্টাইলকে শুনেছি কত দূর গিয়ে পাথরটা পড়বে তো প্রথমে আমরা কি করব যেরকম ফর্মুলা শিখেছিলাম ফর্টিটাকে মাইনাস ফর্টি লিখবো আর ইউ সাইন থিটা মানে কি হবে টেন রুট টু সাইন থিটা মানে ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার মানে ফাইভ টি স্কোয়ার ওকে ডান সেইখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি সেইখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে টেন এখানে একটা টি আসবে ইউ সাইন থিটা টি ঠিক আছে না তাহলে টেন টি মাইনাস ফাইভ টি স্কোয়ার ইকলস টু মাইনাস ফর্টি এখন কি হচ্ছে ফাইভ টি স্কোয়ার মাইনাস টেন টি মাইনাস ফর্টি ইকলস টু জিরো তাহলে দেখো কি হচ্ছে টি স্কোয়ার মাইনাস টু টি পাঁচ আট ইকলস টু জিরো ওকে সো এখন আমরা এখান থেকে টিটা কিভাবে বের করব টিটা আমরা কিভাবে পাব কত টাইম চলো বের করে ফেলো মানে কত হচ্ছে টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে ফোর মাইনাস ফোর এ সি ফোর এ মানে ওয়ান সি মানে হচ্ছে এইট মানে ফোর ইন্টু এটা থার্টি টু থার্টি টু মানে হচ্ছে একেবারে লিখে দিই থার্টি টু প্লাস থার্টি টু বাই টু এ সো ফাইনালি আমরা টাইম কত দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে টি ইকলস টু টু প্লাস মাইনাস এটা ছয় হয়ে যাচ্ছে টু প্লাস মাইনাস সিক্স বাই টু মানে আইদার আমরা প্লাসটাই নেবো সবসময় কারণ নেগেটিভে তো টাইম নেবো না টু প্লাস সিক্স মানে হচ্ছে কি আমাদের এইট এইট বাই টু মানে হচ্ছে ফোর সেকেন্ড আমরা নিলাম ফোর সেকেন্ড তাহলে পাথরটি কত দূরে গিয়ে পড়বে পাথরটি যে দূরে গিয়ে পড়বে সেইটা হচ্ছে এই বরাবর ইউ কস থিটা আছে তাহলে ইউ কস থিটা রেঞ্জ ইকলস টু ইউ কস থিটা ইন্টু টি ইউ কস থিটা মানে কত টেন রুট টু কস থিটা মানে ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু কত আছে ফোর টাইম লেগেছে তাহলে কত হয়ে গেল ফর্টি মিটার আমাদের অ্যান্সার এলো চল্লিশ মিটার যেটা বসে রয়েছে এইখানে ওকে এরপর চলো এরপর আমরা একটু হালকা করে রেডিটিভ ভেলোসিটির দিকে আসছি কি লেখা রয়েছে না ওই ঝন্টু দেখছে আবার বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর বেঁকিয়ে ধরি ছাতা তো লোকজন দেখবে যখন বৃষ্টি হালকা করে পটে আমরা যখন হাঁটতে চাই আমরা ছাতাটাকে এরকম করে টুই বেঁকিয়ে ধরি তাই না যাতে ভিজি না তো বাইরে থেকে যে দেখে তার সে অদ্ভুত লাগে সে ওই কিরে ভাই মাথার বাইরে ছাতা সেইটা দিয়েও ভিজছে না হ্যাঁ দেখবে যখন সাইকেলে করে যাবে তখন এটা আরও বেশি ফিল হয় যে বৃষ্টিটা পুরো সরাসরি মুখে এসে লাগছে মনে হচ্ছে ছাতাটাকে আরও বেঁকিয়ে ধরতে হচ্ছে তো সেই জন্যে ভদ্রলোক যাচ্ছে অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরছে কি বলছে না বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর বেঁকিয়ে ধরি ছাতা ঝন্টু বলছে কেন ছাতাটা বেঁকিয়ে ধরলো রে ভাই হ্যাঁ কেন বেঁকিয়ে ধরেছে ছাতাটা ঝন্টু বলছে বুঝতে হবে এটার ফিজিক্স বের কর বই খাতা ঠিক আছে চলো এটার ফিজিক্স বুঝতে চাই জেনারেলি কি হয় বৃষ্টি পড়ছে এরকমভাবে ওপর দিক থেকে এইরে তো লাল বৃষ্টি হয়ে গেছিল একটু হলে বৃষ্টি পড়ছে ওপর থেকে ওপর দিক থেকে নিচের দিকে বৃষ্টি পড়ে এবার আমি যেদিকে যাব এই ধর এই অঙ্ক করার আমাদের একটাই টেকনিক আমি যেদিকে যাব এটা কি ধরলাম ভিএম মানে ভেলোসিটি অফ মানুষ আর এটা কি হচ্ছে ভি আর রেনের ভেলোসিটি যেদিকে বৃষ্টি পড়ছে আর মানুষটা যেদিকে যাচ্ছে এটা করার একটাই টেকনিক এই যে এইটা আছে এটাকে আমি উল্টো করে দেবো এটাকে আমি জাস্ট মাইনাস ভি এম হিসেবে ধরবো ঠিক আছে আর এই দিকটা বরাবর কি আছে ভি আর আছে দেখ ভাই দেখো ভাই ঝন্টু কি হচ্ছে এবারে এইবার কি হবে এইটা দিয়ে যদি আমি একটা আমার 
সামন্তরিক কমপ্লিট করি তাহলে বৃষ্টিটা কোন দিকে আসবে এই দিকে এই দিক বরাবর আসবে হচ্ছে এটাই কি ভি রেইনের ভেলোসিটি এবং দিক তাহলে ভি রেইনের যেটা রেজাল্টেন্ট সেটা কত বের হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভি এম স্কোয়ার প্লাস ভি আর স্কোয়ার অর্থাৎ লোকটার কাছে বৃষ্টির যে ভেলোসিটিটা সেটা বেড়ে যাবে এই যে লোকটা যাচ্ছে এর কাছে বৃষ্টির এই যে ভেলোসিটিটা আসছে বৃষ্টির তো পরে এরাম বৃষ্টি পরে এরাম লোকটা যাচ্ছে এরাম আমরা বেঁকিয়ে ধরছি এরাম বৃষ্টিটা আসছে দেখো এই রকমই পড়ছে সেই জন্যে কী বেরোলো এই রকম তো এই যে ভেলোসিটিটা বৃষ্টির অরিজিনাল ভেলোসিটির থেকে বেশি হয়ে পড়ে তার মানে এটাকে আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে যে বৃষ্টির বৃষ্টির অরিজিনাল বেগের থেকে বেশি বেগের থেকে বেশি বৃষ্টির অরিজিনাল বেগের থেকে কিন্তু এর ভেলোসিটি হয়ে যাচ্ছে গিয়ে বেশি গিয়ে এইরকমভাবে বৃষ্টিটা পড়ছে খুব ভালো কথা আর কত ডিগ্রি কোণে পড়ছে সেটাও আমরা দেখতে পাবি যে ট্যান থিটা ইকস্ট কি হচ্ছে ট্যান থিটা ইকস্ট কি হচ্ছে আমাদের এই দেখো এটা ভি এম এটা ভি আর তাহলে ভি এম বাই ভি আর অনেকে এটা নেগেটিভ দিয়েও লিখতে পারে কারণ যারা নেগেটিভ দিয়ে লিখবে তাদের জন্য কোনটা হবে কোনের মানটা হবে এইটা ঠিক আছে নেগেটিভ সহকারে লিখলে কোনের মান হবে এটা এটা নিলে এটা নিলে কি করতে হবে আমাদের এইটা নিলে মাইনাস ভি এম বাই ভি আর করে বের করতে হবে ঠিক আছে মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় এইটা এইটাই আমরা নিয়ে থাকি এখান থেকে আমরা থিটা বের করি কত বেরোলো থিটা নিয়ে আমাদের অ্যান্সার হয় নাইনটি প্লাস থিটায় এইটুকুন বুঝতে পারলাম তাহলে দেখো বৃষ্টিটা এই দিক থেকে যেই আসে বলে মনে হয় তখনই আমরা ছাতাটাকে কি করি এই রকমভাবে ধরি বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এটাই আমাদের কাজ চলো এবার দেখা যাক আচ্ছা এবার করব নদী পার এবার করব নদী পার এই যে নৌকো নিয়ে আমি নদী পার করছি এবার করব তাহলে নদী পার চলো দেখো নদী পার নদী পার নদী পার নদী পার এখান থেকে নদী পার করতে চাইছি কি হবে এই নদীর ধরো ডিস্টেন্সটা ডি আমাদের এই দিক দিয়ে যেটা যাচ্ছে হচ্ছে স্রোতের ভেলোসিটি ঠিক আছে ভি আর ভি আর মানে না ভি ডাবলু ওয়াটার ডাবলু ফর ওয়াটার জলের স্পিড গতি এই দিকে আসছে এই দিকে যে যাচ্ছে ও কি এটা হচ্ছে ভি বোট ঠিক আছে ভি বি হলো তো কি ঘটনা ঘটে যদি ও এই দিকে যাচ্ছে এই দিকে যেতে চাইছে বোট তাই না বোট এদিকে যেতে চাইছে কিন্তু এদিকে কি করছে স্রোত যেটা ভি ডাবলু এই দিকে একে ঠেলছে ঠেলতে 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 বোট কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে এইখানে পৌঁছে যাচ্ছে তাহলে বোট যেতে চাইছিল এখানে এটা মানে কি যেতে চেয়েছিল যেতে চেয়েছিল এখানে আর এই ভি ওয়াটারের ভেলোসিটি এই দিকে বলে বোট পৌঁছে গেল এখানে এইখানে তাহলে এটা হলো ওর চাওয়া আর এটা হলো ওর পাওয়া এক্সপেকটেশান আর রিয়েলিটির মধ্যে এই তফাত হয়ে গেল তার মানে এই যে ডিস্টেন্সটাও এগুলো এইটাকে কি বলা হয় এইটাকে বলা হয় ড্রিফ্ট যেটুকুনও সরে গেল ভালো করে দেখো এবার আর একটু ভালো করে দেখো তার মানে এইখান থেকে এলে কি হবে ও এরম জায়গায় পৌঁছে যাবে তাই না এরমভাবে এলে ও এখানে পৌঁছে যাবে ওকে না তাহলে এখানে যদি ও পৌঁছে যায় তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা ও এক্সট্রা গেল এটাই কি বলছি আমরা তাহলে ড্রিফ্ট বুঝতে পেরেছ এটা তো খুব স্বাভাবিক জিনিস এইভাবে যাচ্ছিল ও এই দিকে চলে গেল তাই না তো এবার আমরা কি করব তাহলে দেখবে তোমরা যখন নদী পারাপার করো কোনো কোনো যখন নদী পারাপার করো এ পার থেকে ও পারে যাচ্ছ নদীর তখন কি হয় নদী পারাপার করতে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে নৌকোটা এরকম সোজা যায় না নৌকোটা কখনো কখনো একটু বেঁকে যায় তবে ও অরিজিনাল জায়গায় পৌঁছতে পারে তাই না তো ঘটনাটা কি হয় ঘটনাটা হয় এখানে এই রে আবার সাঁতার কাটছে তো ঘটনাটা হয় এটাই তো কীরকম ব্যাপারটা দেখো আমি ধরে নিলাম যে এইখানে আমরা এই দিক বরাবর যেতে শুরু করলাম কোন দিক বরাবর যেতে শুরু করলাম 
আমরা এই দিক বরাবর যেতে শুরু করলাম এই দিক বরাবরে ভেলোসিটি কত বোটের ভি বি তে আমরা এই দিক বরাবর যেতে শুরু করলাম এইখানে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে থিটা ভালো করে শোনার চেষ্টা করো এটা কত এটা হচ্ছে গিয়ে থিটা এটা যদি থিটা হয় এই দিক বরাবর যদি আমি যেতে চাই এইটা যদি ডি হয় তাহলে আমি কোন দিকে যেতে চাইছি এই দিকে যেতে চাইছি এই বরাবর আমার তাহলে ভেলোসিটি কত হবে ভাই কত হবে ভাই এই বরাবর ভেলোসিটি কত হবে তাহলে আমার ভি কস থিটা তাই না এই দিক বরাবর আমার ভেলোসিটি হবে ভি কস থিটা তাহলে আমার টাইম কত লাগবে টি ইকলস টু ডি বাই ভি কস থিটা ওকে কথা বুঝতে পারলে কারণ এই দিকে যাচ্ছি এর কম্পোনেন্টের দিক বরাবর কত ভি কস থিটা তাহলে যে দিকের ভেলোসিটি আর সেই দিকের ডিস্টেন্স নিলে আমি কি পাবো টাইম এই দিকের ডিসপ্লেসমেন্ট আর সেই দিকের ভেলোসিটি নিলে পাবো টাইম সো টি ইকস টু ডি বাই ভি কস থিটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে নদী পাড়াপাড়ের টাইম কিন্তু এই নদী পাড়াপাড়ের টাইম যেটা আমি পাবো দেখো কস থিটা যদি বেশি হয় দেন টাইম যেটা হবে সেটা কম হবে কস থিটা যদি বেশি হয় তাহলে টাইমটা কম লাগবে এটাই তো মজা তার মানে কস থিটা যখন ওয়ান কস থিটা যখন ওয়ান তখন টাইমটা কি হবে মিনিমাম বুঝতে পেরেছ তখন টাইম হবে মিনিমাম তাহলে তাহলে টি কলস টু ডি বাই ভি এটা কি এটা হচ্ছে মিনিমাম সময় মিনিমাম সময় কিসের নদী পার করতে বুঝতে পারলাম এবার এটা যদি মিনিমাম সময় হয় তার মানে থিটা ইকলস টু কত হবে জিরো ডিগ্রি থিটা জিরো ডিগ্রি করলে ওকে কীভাবে যেতে হবে ওকে এই রকমভাবেই যেতে হবে তাই না থিটা জিরো ডিগ্রি করলে ভিভিটা কী হবে সরাসরি যেতে হবে তাহলে ও তো পৌঁছবে এখানে কারণ এই দিকেরও একটা স্রোত আছে নদীর স্রোত ভি ডাবলু সেইটার জন্য ওকে ঠেলে 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 নিয়ে যাবে এই দিকে অর্থাৎ কি না ও এক্স্যাক্ট উল্টো দিকে পৌঁছতে পারবে না ও যেখানে পৌঁছবে সেই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে এতটা দূরে সেইটাকেই আমরা কি বলবো ড্রিফ্ট এই ড্রিফ্টের মান কত হবে ভাইয়া এই ড্রিফ্টের মান হবে গিয়ে এই ড্রিফ্টের মান হবে গিয়ে ভি ডাবলু ইন্টু টি টি মানে এই যে সময়টা লেগেছে কে এদিকে ড্রিফ্ট কে করিয়েছে ওই দিকের ভেলোসিটি যে দিকের ভেলোসিটি সেই দিকের কাজ করবে শুরু থেকে আজকে তাই বলে আসছি আমরা তো এই দিকে ঠেলছে এই দিকে ঠেলছে কে ঠেলছে ভি ডাবলু ঠেলছে তাহলে এইটার মান কত এইটার মান হচ্ছে ভি ডাবলু ডি বাই ভি ঠিক আছে তো এই ভি মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা ভি বি ধরেছিলাম তো এখানে আমরা ভি বি লিখেছি তো ঠিক আছে আমি এটাকে ভি বি করে দিচ্ছি এখানেও এটাকে ভি বি করে দিচ্ছি ঠিক আছে শান্তি বুঝতে পেরেছো তাহলে তোমরা ড্রিফ্ট কাকে বলে কিভাবে হলো কখন আমরা কোন কন্ডিশনে আমরা মিনিমাম সময় নদীকে পারাপার করতে পারবো আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো একদম সুন্দরভাবে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এর পরের পাতায় আমরা একটু যাই এখানে সাঁতার কেটে যাচ্ছে একই ব্যাপার সে যেভাবেই যাক ভাই নদীর ওপারে যাওয়া নিয়ে কথা তাই না নদীর এপার থেকে ওপারে যেতে হবে এটাই হচ্ছে মেন কথা তো এই যে যদি সাঁতার কেটে যায় এবং এ যদি এই পয়েন্টেই পৌঁছতে চায় তো তাহলে ওকে কি করতে হবে তাহলে ওকে এই দিকে যেতে হতো তাই না তাহলে ওকে কোন দিকে সাঁতার কাটতে হবে ওকে এই দিকে সাঁতার কাটতে হবে তাই না এই দিক বরাবর ওকে সাঁতার কাটতে হবে এই দিক বরাবর ও সাঁতার কাটছে আমি ধরে নিলাম তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে ধরো থিটা ও এই পয়েন্টে পৌঁছতে চায় এই পয়েন্টে পৌঁছলে কি হবে এই পয়েন্টে পৌঁছানোটাকে আমি কি বলবো যে মিনিমাম ডিস্টেন্সে পৌঁছানো আগেরটাকে কি বলেছিলাম লম্ব দূরত্ব মানে কি মিনিমাম ডিস্টেন্সে পৌঁছানো আগেরটাতে কি বলেছিলাম আমি মিনিমাম সময়ে পৌঁছেছিলাম এখন মিনিমাম ডিস্টেন্সে পৌঁছতে গেলে আমাকে এখানে পৌঁছতে তাহলে কি ওকে একটু বেঁকে যেতে হবে তবেই তো জলের কি করবে জলের যে ফ্লোটা ওয়াটারের যে ভেলোসিটিটা ওকে এই দিকে ধাক্কা দিয়ে 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 ওকে কি করবে ওয়াটারের যে ভেলোসিটিটা ওকে এই দিক বরাবর কি করবে ধাক্কা দিয়ে 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 ভি ডাবলু ওকে এই পয়েন্টে পৌঁছে দেবে তাই না এইটার জন্য তাহলে আমি কি করে বলবো সহজে দেখো খুব ভালো কথা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই ভদ্রলোক যদি এই দিকে যেতে চায় তাহলে এটা হয়ে যায় ভি ম্যান বলছি ভি ম্যানটা কোন দিকে হচ্ছে এই দিক বরাবর হচ্ছে ভি ডাবলুটা কোন দিকে হচ্ছে এই দিক বরাবর হচ্ছে তা আমরা টুক করে জিনিসটা এঁকে ফেলি এই একটা এই একটা এই একটা এই এই আর এই তো 
যেতে চাইছি এই বরাবর যেতে হবে এই বরাবর ধাক্কা দিয়ে পাঠাবে এই বরাবর তাই না তাহলে এই বরাবর কে আছে ভি ডাব্লু এই বরাবর কে আছে ভি এম এই অ্যাঙ্গেলটা কত থিটা তাহলে আমাদের হাতে কি রয়েছে সাইন থিটা আমাদের যেটা মেনটেন করতে হবে যে সাইন থিটাটা কত হতে হবে না ভি ডাব্লু বাই ভি এম হতে হবে অর্থাৎ কি না কত অ্যাঙ্গেলে ওকে বেঁকে চলতে হবে না এই অ্যাঙ্গেলে এই কোণে বেঁকে চলতে হবে বোঝা গেছে এইটুকুন হুম চলো ঝটপট নোট করো নেক্সট একটা ছোট্ট করে অঙ্ক হয়ে যাক যে স্রোতের বেগ থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার হলে নদীর প্রস্থ এক কিলোমিটার হলে চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সাঁতার কাটলে কতক্ষণে অন্য পারে পৌঁছবে কতক্ষণে না কত তাড়াতাড়ি তাহলে এটাকে আমরা কি করি এটাকে আমরা বলি হ্যাঁ ঠিক আছে কত তাড়াতাড়ি বা কত তাড়াতাড়ি মানে কতক্ষণ লাগবে ঠিক আছে থাক যা আছে থাক চেঞ্জ করে লাভ নেই তাই না তো এই দিকে দেখো আমাদের কতক্ষণে মানে কি আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছানোটা ইম্পর্টেন্ট তাড়াতাড়ি পৌঁছানোটা যদি ইম্পর্টেন্ট হয় আমাদের তাহলে আমরা কি করব আমরা এই দিক বরাবর যাব তো এইটা হবে আমাদের থিটা তো কি বলেছে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে গেলে আচ্ছা তাড়াতাড়ি পৌঁছতে গেলে আমরা কি জানি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে গেলে আমাদের এই থিটা ইকলস টু হতে হয় জিরো হতে হয় তাড়াতাড়ি পৌঁছতে গেলে আমাদের এই বরাবরই যেতে হবে থিটা ইকলস টু জিরো ডিগ্রি হতে হয় একটু আগেই আমরা পড়লাম থিটা ইকলস টু জিরো ডিগ্রি হলে আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছবো আর এই দূরত্বটা হচ্ছে বলেছে কত ওয়ান কিলোমিটার তাহলে আমাদের টাইম কখন লাগ কতক্ষণ লাগবে তাহলে আমাদের টাইম লাগবে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান কিলোমিটার বাই ভি মানে ডি বাই ভি ফর্মুলা হচ্ছে ডি বাই ভি তাহলে ওয়ান কিলোমিটার বাই ফোর অর্থাৎ কি না একের চার ঘন্টা অর্থাৎ কি না পনেরো মিনিট তাই না একের চার ঘন্টা মানে হচ্ছে পনেরো মিনিট তো পনেরো মিনিট পরেই আমি ওপারে পৌঁছে যাব কিন্তু ওপারে পৌঁছতে গিয়ে কোথায় পৌঁছবো রে ভাই দেখ রে ভাই দেখ ওপারে পৌঁছতে গিয়ে কোথায় পৌঁছবো সেই কিশোর কুমারের গানের মতন ওপারের ডাক যদি আসে কি হবে এখানে এদিকে পৌঁছতে গেছি এদিকের বেগ কত ভি ডাব্লু ইন্টু কি হবে এখানে ফিফটিন মিনিট তাই না ফিফটিন মিনিট দরকার নেই আমরা আওয়ারেই লিখি ভি ডাব্লু যেহেতু আওয়ারে আছে ওয়ান বাই ফোর আওয়ার তাহলে ভি ডাব্লু এখানে কত ভি ডাব্লু আছে এখানে এই যে ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে ড্রিফ্ট যেটা এটা এটাকে আমরা কি বলে এটা এস বলি ঠিক আছে তো এস ইকলস টু কী হচ্ছে ফোর না সরি স্রোতের বেগ তো থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার দেখেছো কাণ্ড স্রোতের বেগ হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে কত হচ্ছে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই ফোর আওয়ার মানে থ্রি বাই ফোর কিলোমিটার মানে আমি সাতশো পঞ্চাশ মিটার সাতশো পঞ্চাশ মিটার আমি দূরে গিয়ে উঠব তাই সব সময় তাড়াহুড়ো করতে গেলে কাজ ভালো হয় না এটাও তার প্রমাণ যে তাড়াহুড়ো করলে সব সময় কাজ ভালো হয় না তাই আমরা কি করলাম এর ক্ষেত্রে সাতশো পঞ্চাশ মিটার আরও এক্সট্রা দূরে চলে গিয়ে উঠলাম সেটাও আমরা কখনো চাইনি তাই না তো যাই হোক এটা থেকে কি বুঝলাম যে তাড়াহুড়ো করে আমরা কাজ করব না তাড়াহুড়ো করে পড়াশোনাও করব না তাহলে জিনিসটা ভালোভাবে মনেও থাকবে না বা পরে আমরা কাজে লাগাতে পারব না আমাদেরকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে নোট করে করে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করে পড়তে হবে এই সাব এই টপিকের ওপর ডিপিপি তোমরা খুব শিগগিরই পেয়ে যাবে এবং সেগুলো ডিসকাশানও পেয়ে যাবে তো প্র্যাকটিস করতে থাকো দেখতে থাকো পিডাবলু বাংলা সঙ্গে থাকো যা কিছু প্রশ্ন এখানে করতে থাকো আজকের মতন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ জানানোর আগে বলি হ্যাঁ এই কথাটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার আহুড়ো করতে গিয়ে আমিও কিন্তু আজকে সিলি মিস্টেক করেছি দুবার এবং অঙ্ক করতে গিয়ে বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি তাই না তো আমরা এখন আপাতত এই ক্লাসটি শেষ করছি এবং সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ দেখা হবে পরের ক্লাসে পরের ক্লাসটা কিন্তু খুব বড় ক্লাস নিউটন স্লয়ের সমস্ত কিছু থাকবে ইন ডিটেল আমরা পড়বো সেখানে এবং একদম পড়াশোনা করে ফাটিয়ে দেব রেজাল্ট করে এই কিন্তু থাকবে আমাদের মেন মোটিভ এই চ্যাপ্টার সম্পর্কিত কোনো ডাউট থাকলে তোমরা কমেন্ট করো চেষ্টা করব পরের দিনের ক্লাসের একদম শেষে গিয়ে আমরা সেগুলোকে ডিসকাস করে দেওয়ার আজ থেকে আমরা ক্লাসের 
मध्य जे प्रब्लेम तुम्हारे थको जे कि कमेंटे पा से जो ताड़ी पा से नेक्स्ट क्लस जो है से ही क्लस शेषे दिखे ये क्लस डिसकाशन तुले धरब जगह नहीं तुम्हारे समस्या हो जाए आशा करी तुम्हारा सिद्धान खूब खुशी हो जाओ तक संगे थको पढ़ते थको भलोक फाटिए पढ़ाशुना करो थैंक यू जय हिंद जय पी डब्ल्यू